आपको ये लेक्चर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बार वोकेशनल कोर्स के छठे दिन के सेकंड लेक्चर के अंदर तमाम दोस्तों को हम खुश आमदेद कहते हैं आज का दिन जैसे कि हमने इब्तदा के अंदर भी कहा वकालत के रॉक स्टार्स का दिन है कि आपको इब्तदा के अंदर चीफ मिनिस्टर वकीलों के जो सारे हैं कामरान बशीर मोगल साहब हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल उनसे इंट्रोड्यूस करवाया हमारी खुशकस्मती है कि हमारे साथ जो बार वोकेशनल कोर्स के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर सेमिनार और सिम्पोजियम कमेटी की चेयरपर्सन और हमारी अपकमिंग स्टार और अकेली मेंबर बार काउंसिल पूरे पाकिस्तान के अंदर मैडम रुश्ता लोधी जो कि हमारी अपकमिंग एम भी हैं पंजाब असम्बली की आ, हमारे दरमियान मौजूद हैं वो भी आ, उन्हें भी हम खुश आमदेद कहते हैं आ, और वो हमारे साथ बल्कि होस्ट हैं आ, और सबसे बड़ा ये कि वो वो आदमी के जिसके बारे में इमरान खान ने अपने आप को कंपेयर किया उसके साथ वकालत के अंदर ये वीडियो अल जजीरा का रिसेंटली मैं देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब ने अपनी गाड़ी के अंदर हमारे नेक्स्ट गेस्ट उनके साथ बैठे हुए थे मुकदमे के लिए जा रहे थे उनके वकील थे और उन्होंने कहा कि यार सलमान मैं आ, क्या आ, 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 मैं अकेला लड़ता हूँ तो तुम भी मेरी तरीके से ही ना कोर्ट के अंदर अकेले लड़ते हो और अकेला हकूक के हासिल करने के लिए जंग वगैरह करते हैं वो बंदा जिसके ऊपर पाकिस्तान का साहब का प्राइम मिनिस्टर रिलाई करता है और जिसने अपनी यंग उम्र में इतना अरूज हासिल किया और माशाल्लाह एक्चुअली क्रिमिनल लॉ के अंदर जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड तस्वर किया जाता है और इस लेवल के ऊपर प्रैक्टिकल वकालत में कि लोग उसे अपना वकील करना चाहते हैं जो टॉप के लोग वकील करना चाहते हैं हमारी खुशकस्मती है कि हमारे दरमियान बैरिस्टर सलमान सफदर साहब यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें हम खुश आमदेद कहते हैं और हमारा सलमान दोस्त भी हैं छोटे भाई भी हैं प्यार भी करते हैं मगर इनका सबसे बड़ा इसके साथ साथ ये अजमत की चीज़ है कि एक प्रोफेशन में वापस भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पहले भी बार वोकेशनल कोर्स के लिए इनको हमने इनवाइट किया इन्होंने मुकम्मल तौर पे टाइम दिया और हर हर दफ़ा जब बुलाते हैं शौक से आते हैं और दिल लगाकर आपके सामने करते हैं बिकॉज आई बिलीव ही आल्सो बिलीव्स के इस प्रोफेशन ये प्रोफेशन बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है इस प्रोफेशन को बहुत दूर लेके जाना है और इसके लिए एक सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और शायद यंग वकील के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फौजदारी के अंदर इज़ द लॉ ऑफ बेल उसके ऊपर लेक्चर देने के लिए हम खुश आमदेद कहते हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को सलमान भाई बिसमान रहीम a uh, very warm welcome to all the participants uh malik uh, kayum sahab ke hamare uh, sahab zade jinhone of course uh, badi unki kavishe bar vocational course mein aur standards ko ameliorate karne mein ahmed kayum sahab ki main jitni bhi tareef karu uh, utni hi kam hai madam rushta lodi ki main jitni bhi tareef karu utni hi kam hai कि आजकल बड़े डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं और बहुत लोगों के कंसर्न्स दिन ब दिन बढ़े हैं तो ऐसी टॉक्स और ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस जो हैं उनका इनका करना और रेगुलरली हम ये जो सेशंस कर रहे हैं इससे ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में हम समझते हैं कि बड़ी बेहतरी आएगी जैसे ही मैं इंटर हुआ आई हर्ड मैडम रुश्ता सेंग फ्यू थिंग्स कंसिस्टेंसी मैंने सुनी उनसे उन्होंने कहा कि आप एक तो ये मत समझें कि अगर इफ़ यू आर नॉट सन और अ डॉटर ऑफ अ जूरिस्ट ऑफ अ जज ऑफ अ लॉयर यू डोंट स्टैंड अ चांस इन द लीगल प्रोफेशन टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ ये बल्कि जो दोज हु आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून दे टेंड टू टेक थिंग्स लाइटली एंड ईजी एज़ कम्पेयर टू दोज जिनके पास ये हैंडी कैप होता है कि उनके पास कोई एज नहीं है तो जो एज लेनी है वो आपने खुद लेनी है अपनी लगन से लेनी है अपनी मेहनत से लेनी है अपनी कमिटमेंट से लेनी है और इसका एक ही सीक्रेट है कंसिस्टेंसी आप डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से आप रेगुलरिटी से और डिसिप्लिन से 
अपने काम पे आते रहे तो वन फाइन डे आपको वुड बी योर डे मेहनत का ऑफ कोर्स ये भी मैंने सुना शॉर्टकट्स नहीं है शॉर्टकट्स ना ढूंढने की कोशिश कीजिएगा आई डोंट नो एनी वन इन द पास्ट ट्वेंटी थ्री ईयर्स जिसको कोई शॉर्टकट मिला हो टू ग्रो एंड टू एक्सेल इन द लीगल प्रोफेशन सिर्फ अभी आने से पहले ही आई वॉज हैविंग एन इशू इन माई ऑफिस टू आई हैड अ गो एट वन ऑफ माई एसोसिएट एंड वन ऑफ द स्टाफ मेम्बर और उसकी जिस्ट ये थी कि बड़ा केस सिर्फ लेना ही बात नहीं होती बात होती उस स्टैंडर्ड को मेनटेन करके रखना और बड़ा ब्रीफ या बड़ा केस आपकी टेबल पर या बड़ा क्लाइंट आपके सामने बैठा रहे ये बहुत मैटर करता है तो ये भी आपको आपको यू हैव टू बी परफेक्शनिस्ट आपको हमेशा यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो अदरवाइज जो बड़े लोग होते हैं और बड़े क्लाइंट्स होते हैं इट ओनली टेक्स वन एरर वन मिस्टेक वन स्टूपिडिटी वन केयरलेसनेस वन रेकलेसनेस एंड द ब्रीफ गोज अवे फ्रॉम यू आज का जो टॉपिक है मैं स्ट्रेट अवे मैं उस पर आना चाहूँगा ताकि आप उससे मुस्तफ़ हों लॉ ऑफ बेल की बात है ऑल दो ऑल आई हैव टू डू इज टू रिवाइंड एंड रीप्ले वॉट आई डिड और वॉट आई सेड और वॉट आई कम्युनिकेटेड इन माई लास्ट सेशन लास्ट ईयर बट मच हैज चेंज ड्यूरिंग द पास्ट वन ईयर लॉ ऑफ बेल प्रिटी मच द प्रिंसिपल्स आर द सेम एज इट यूज टू बी हाउ एवर with changing times and with changing circumstances with latest developments things have changed main aapko ek chote se kisse se a week ago my associates and my staff members are here you know how quick and how receptive one of our honorable judge mr justice shriram sarwar choudhary is You have to be on top of things when you appear before this court. So I had a very challenging brief representing a lady contesting from the NA Faisalabad charged with a murder case, fatal shot attributed to her, and it was a pre-arrest bail application with very narrow scope and a difficult brief. So. With Sharam Saab and with his court, you must know the principal. One must know thy judge. You don't have hours, or you don't have uh, unlimited time to convince and persuade the judge. You only have two to three points and three to four sentences during which you have to convince and persuade. So the initial points did not convince the judge. and he was not inclined to grant or confirm pre arrest bail right towards the end when nothing was working i had gone through latest judgment 2023 or 2024 ki wo judgment two latest when i said before taking the leave i would like to consume one more minute draw your gracious attention to these two latest judgments so they ka kya hai in judgments mein maine kaha sir this is the principle so he went through those judgments latest of course research of my associates but that changed the entire dynamics the dimension the overall complexion of the bail hearing he went through those judgments and he said to the opposing counsel now what do you say with the latest development ye jo do faisle aa gaye don't you think ke ye ground ban gayi hai inki bail ki usne kaha sir i have not gone through these judgments and then you take take an opportunity you come back next week and then you tell me assist me ke kya inka case in judgments ki roshni mein pre arrest bail ka hua hai ya nahi hua so kehne ka maqsad ye hai कि वेन यू एंटर कोर्ट किस पॉइंट ने किस आर्ग्यूमेंट ने किस केस लॉ ने आपकी वहां पर 
जो रिलीफ है उसको मोल्ड कर देना है आपके हक में ये आपको नहीं पता चलना हम डेब्यूटेंट्स जब बनते हैं मैं मुझे कुछ मेच्योर प्रोफेशनल लॉयर्स भी यहाँ दिख रहे हैं यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं एंड आई एम श्योर दिस टॉक वुड गो टू दी इंटायर पाकिस्तान और मैनी पीपल वुड बेनिफिट फ्रॉम द डिस्कशन जो आज यहाँ पर होगी इन मैं अक्सर क्रिमिनल प्रैक्टिस के मतलब सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ कि दिस इज इम्पेरेटिव दैट एवरी प्रैक्टिशनर आफ्टर कमिंग फ्राम आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्राम द लॉ स्कूल मस्ट है पीपल मास्टर पीपल मास्टर के साथ रह के आप जो चीज़ सीखते हैं वो आपका काम फिर बताता है और बोलता है चाहे वो आपकी ड्राफ्टिंग हो चाहे वो आपकी कोर्ट प्रेजेंटेशन हो चाहे वो आपकी अप्रोच हो बट इट इज हाईली लाइकली दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू गेट अ ब्रीफ इन योर इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस एंड इट वुड डायरेक्टली कंसर्न और रिलेट टू टूडे टॉपिक लॉ ऑफ बेल जमानत की दरख्वास्त पर ईजिली लोगों का जो मेहनत कर रहे होते हैं वो आर ऑन अ लुक आउट फॉर ब्रीफ्स वो आपके हाथ में वो ब्रीफ आ जाता है ट्रायल नहीं आता अपील नहीं आती सस्पेंशन नहीं आती रिट नहीं आती दो चीज़ें आ जाती हैं आपके हाथ में रिमांड आपके हाथ लग जाता है और रिमांड से आगे बेल आपके हाथ लग जाती है उसकी एक वजह ये होती है आपके फ़ायदे की बात है कि पार्टीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कंसल्ट करें ढूंढें जो वकील की उनको तलाश होती है और वो ब्रीफ आपके हाथ आ जाता है सो योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी to perform in front of your client when he appears in the court and in the presence of his relatives is are the remand hearings jinko bada lightly liya jata hai magar aap remand hearing mein bhi agar gulam server case pad jaye 1984 ka aur jo usme landmark principles diye hue to aap sirf gulam server case ko elaborate kar le case ko apply kar de uske upar तो आपको 15 टू 20 मिनट्स की डिस्कशन आफ्टर दी एफ आई वहां से मिल जाएगी सो यू गेट द पल्स ऑफ द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस एट रिमांड हेयरिंग और अगर आप रिमांड हेयरिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो द क्लाइंट और हिज रिलेटिव मे डिसाइड दैट यू कंटिन्यू विद द ब्रीफ यू फाइल प्री अरेस्ट बेल इफ इट्स नॉट इफ नॉट अ रिमांड हेयरिंग और यू फाइल पोस्ट रेस्ट बेल बेल अगर वो रिमांड जुडिशल हो जाता है तो आपके पास वो ब्रीफ आ जाता है तो बेल एप्लीकेशन पे आपका हाथ सीधा होना की प्रॉबेबिलिटी इज वेरी हाई इन योर इनिशियल डेज वो ही मेक और वो ही ब्रेक है मेरे कैरियर का आवाज 2000 में मर्डर केस के 109 के केस से हुआ था और लेट मी टेल यू कि मेरे वो दोनों क्लाइंट्स अभी भी बाटापुर का वो केस था और वो अभी भी वो मुझसे मिलते हैं और वो बताते हैं और उनको भी चूंकि पता है वो अक्सर मुझे कहते हैं वो इमरान के केसेस कर रहे हो ना याद है ना कैरियर का आगाज मेरे तो ही होया पहला केस साडा किया एंड आई ऑल्सो रिमेंबर के वो पहला केस मेरा था और वो मैंने किस कोर्ट में किया सेशन कोर्ट में ये याद रखिएगा पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर 80 परसेंट ऑफ द क्रिमिनल लिटिगेशन एंड्स विद बेल्स बेल्स आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ क्रिमिनल केसेस इन पाकिस्तान बेल एक्सेप्ट हो जाती है द कंप्लेनेंट लूज इज इंटरेस्ट इन दोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन कलेप्स ओनली हैंडफुल ऑफ क्रिमिनल केसेस द मोस्ट हेनस द मोस्ट सीरियस यू विल विटनेस अ कंप्लीट ट्रायल अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द केसेस में सिर्फ एक केस पुट अप करना है रिमांड्स हैं और रिमांड्स के बाद बेल एप्लीकेशन हैं जिनको पार्टीज एग्रेसिवली और 
جسے کہتے ہیں بسفرس لیے کیسز آرگیو ہوتے ہیں دونوں سائڈوں سے دا مومنٹ بیل از گرانٹیڈ انٹرسٹ آف دی کمپلیننٹ انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ ڈیمنیشز سم ٹائمز وینشز ود از اے اور پھر وہ آل ٹوگیدر پروسیکیوشن ہی کلیپس کر جاتی ہے چند ایک پروسیکیوشنس رہ جاتی ہیں جہاں پر اسٹیکس آئے ہوں جہاں گریونس بہت زیادہ ہو جہاں مرڈر ہو جہاں نقصان بہت زیادہ ہو وہ کیسز آگے چلتے ہیں ایٹی پرسینٹ آف دی کرمنل کیسز آر ڈراپڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف بیل ایپلیکیشن سو دس از دی امپورٹنس آف بیل ایپلیکیشن ان آر پروسیڈنگس جو امپورٹنٹ ڈیسیجنس آپ نے لینے ہیں بیل میں سب سے پہلی بات میں اس بات کا بڑا فرم بلیور ہوں اینڈ آئی ہیو بینیفیٹیڈ امینسلی فرام دس امینسلی اینڈ دیٹ گولڈن ٹپ از گیو ویری سنسیئر اینڈ آنیسٹ ایڈوائز ٹو یور کلائنٹس یو ڈو دیٹ یو مے ناٹ بی ارننگ آن دیٹ پٹیک آن دیٹ پٹیکولر ڈے بٹ دیٹ بریف ول کم بیک ٹو یو ود Uh, more confidence of the client in your professional capabilities and abilities with a fee of your choice he would have lot of trust and confidence in you if you give him sincere advice ye pakistan mein nahi ho raha aksar log aate hain hum unhe mana kar dete hain ye na kare supreme court jane ki zarurat nahi hai there is no need to file this wo kehte hain aap pehle vakeel hain jo ye keh rahe hain baaki to sare kehte hain یہ کر دو وہ کر دو اب تمہارا یہ بھی رائٹ ہے وہ بھی رائٹ ہے تو آپ منع کر رہے ہیں بٹ دین دیر کمز اے ٹائم وین دی کلائنٹ گین سو مچ ایکسپیرینس اینڈ ان سائڈ ان ٹو دی ورکنگ آف دی کرمنل جسٹس سسٹم ہی کمز بیک ٹو یو ود اے کلیئر پکچر اینڈ انڈرسٹینڈنگ اور وہ کہتا ہے آپ کی بات تب مان لیتا تو بہتر تھا دیکھیے سپریم کورٹ تک ریجیکٹ ہوا ہے کیس یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلی بات وین ایور کیس کامس ٹو یو ایک بریف کامس ٹو یو از دی فرسٹ ڈسیجن شوڈ یو فائل بیل ان دا میٹر اور ناٹ از اٹ اے فٹ کیس فار بیل اور ناٹ دا اسٹیج آف فائلنگ بیل دیٹ از ویری کروشل ویری امپورٹنٹ دا بینیفٹس of filing bail, the disadvantages that your client may uh, have or the case may entail by filing a bail and getting a dismissal, the tamam wo considerations hai, which you must weigh up uh, in at the initial stage. Today we are going to talk about several kinds of bails. We'll start from pre-rival protective bails. protective bails pre arrest bails post arrest bails suspension of sentence also known as bail the scope the object the uh, principles the guidelines are all together different of all these categories mujhe yaad padta hai some in back in 2012 جنرل پرویز مشرف انگیجڈ آر سروسز فار کمنگ بیک ٹو پاکستان ہی واز اے براڈ اینڈ مائی ایسوسیٹس کنڈکٹڈ اے ویری کامپریہینسو ریسرچ آن پری ارائیول پروٹیکٹو بیل ود آؤٹ فزیکل پریزنس آف دی پٹیشنر ان دی کورٹ اینڈ سیکنگ بیل اے کانسیپٹ ایلین ٹو لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ دین and even till last year but a very this is a very you know karachi and sindh high court has a rich tradition a very noble tradition of granting pre arrival protective bail to someone who has left pakistan someone who has absconded someone who is a proclaimed offender and it makes absolute sense kyun na aap aise logon ko zamante de جو سسٹم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں آئی تھنک ججز شوڈ ویلکم 
judges should welcome proclaimed offenders by encouraging them, by granting them an opportunity to come and join the system and prove their innocence. So, based on that principle, Sindh High Court ne zamante deni shuru ki, to humne strategize kiya us wakat. General Parvez Musharraf ko advice thi, written advice thi to late journal that don't come to Lahore, don't come to Islamabad, pre-rival protective bills nahi milen. आपके रिलेटिव्स जाएंगे आपकी टिकट देंगे आपकी बोर्डिंग पास देंगे आपकी इंटेंशन बताएंगे फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को रिस्ट्रेन किया जाएगा लेट द पर्सन लैंड लेट द पर्सन एंटर द कंट्री एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड यू स्पेसिफाई अ डेट एंड टाइम तब तक कोई लव्ड वन नियर वन योर रिलेटिव वुड बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट टिल अ स्पेसिफाइड डेट व्हेन द एक्चुअल पटिशनर टेक्स ओवर एंड अपीयर्स बिफोर द कोर्ट एंड इज ग्रांटेड प्रोटेक्टिव बेल सो प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो हजार से स्टार्ट हो चुका है there are some judges in the lahore high court who are encouraging this practice however in my humble view or speaking for myself i think this is a practice which every judge should encourage granting bail or encourage it helps the prosecution it helps the aggrieved it helps the complainant it helps the criminal justice system those who have left should come back प्री अरेस्ट बेल एंड प्री अरेस्ट बेल के जो सम प्रिंसिपल्स मुझे मलिक साहब आप प्लीज बताएंगे हाउ टू जी ठीक है आप ठीक सो देखिए सबसे पहली बात ये है The moment Pakistan is a country where false implication is a usual phenomena, wider nets are thrown, regardless of the seriousness of the crime, heinousness of the crime, चाहे तीन सौ दो हो, चाहे violent crime हो, चाहे अदर nature का कोई crime हो, झूठे मुकदमे, the more the merrier. वाइडर नेट्स थ्रो करना ये एक यहाँ पर एक ट्रेंड है सो डिप्राइविंग पीपल ऑफ देयर लिबर्टी एंड ऑफ देयर फ्रीडम दिस इज अ वेरी पॉपुलर प्रैक्टिस इन पाकिस्तान इसीलिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने ये एक मैकेनिज्म दिया हुआ है टू सेव पीपल फ्रॉम बीइंग एक्सपोज टू डिसऑनर टू ह्यूमिलिएशन टू एम्बेरसमेंट which inevitably every arrest you know brings with it uh law of bail it's uh, it changes with time with circumstances you remember the time jab covid 19 aaya to courts ne kis tarah bails jo hain wo grant karni shuru ki overcrowding of the prisons is also a major concern कि कोर्ट्स को रेगुलरली अपना माइंड बेल एप्लीकेशंस में लगाना पड़ता है टू लेसन दी बर्डन ऑन दी जेल और जहां पर आप देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इंग्लिश लॉ में अगर आप बेल को देखें तो बेल इज मियरली अ कमिटमेंट विद द कोर्ट दैट यू आर बीइंग सेट एट लिबर्टी ऑन फर्निशिंग श्योरिटीज with the guarantee with the assurance that you will come back on a certain day on certain terms and conditions bail conditions kitni uh how the world has uh, you know progressed with the changing times if you ever get a chance maine to aise khabre sun raha tha this may also wake some of you up who are sleeping and you know after the lunch break it's always challenging to talk to the audience after lunch so aap kafi active aur energetic rehte hain to main aapki tawajjuh le leta hu by saying shahrukh khan 
but not just Shah Rukh Khan. Look at Shah Rukh Khan's son's case. When he was arrested and released, what were the bail conditions imposed by the High Court? Probably it was Bombay High Court. So Bombay High Court ne kis kisam ki bail conditions imposed ki on the individual who aap dekh le. Pakistan, unfortunately, what repeated judgments aa rahi hain, Lahore High Court ki bhi aa rahi hain. But above Lahore High Court, two judgments, the Honorable Supreme Court of Pakistan ne bhi back to back aa rahi Mr. Justice Asif Saeed Khan Khosa sahab ka ye view tha, uh, jisko Mansoor Ali Shah sahab ne repeatedly wo is view ko follow kar rahe hain. आपके पास पहली जजमेंट आती है सोगरा बीबी की आपके पास दूसरी जजमेंट आती है शहजादा कैसर अरफात की यासिर अरफात शहजादा यासिर अरफात की सेकंड जजमेंट आती है कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इन माय माइंड व्हाट दी व्हाट दीस टू जजमेंट्स एस्टैब्लिश नहीं आप मेरे ऑफिस से नॉट यू प्लीज नहीं हो सकती ठीक है एनी देर वॉज एन एडिशनल नोट इन दी जजमेंट प्रोवाइडिंग सम गाइडेंस लेट मी टेल यू वट दैट वॉज थैंक यू वेरी मच यू राइट टू दैट एक्सटेंट दैट जजमेंट सेड देर इज नो नीड फॉर द पुलिस टू स्ट्रेट अवे अरेस्ट एन इंडिविजुअल एज सून एज इज नॉमिनेटेड इन दी एफ आई आर Merely on the statement of the complainant, do not treat it as gospel truth. Do not treat it as the final uh, position of the prosecution. Apply your mind, collect evidence, look at the offence, look at the FIR. What is the incriminating evidence against him, and then proceed to arrest an individual. A practice or a concept not being. understood by the police so far despite repeated reminders police rules bhi yahi kehte hain hamara kanoon bhi yahi kehta hai do not just make hasty arrests aur yahan yahi hota hai aap usse puche ek taftishi afsar se aapne isko giraftar kyun kiya wo kahega namzad fir is namzad fir hona does not mean anything there has to be concrete connecting tangible evidence bartaniya mein aisa nahi hota ek criminal case register hota hai to unko ye bhi khatra nahi hota ki banda hamara abscond kar jaye ya disappear kar jaye wo system mein hi rehta hai unko malum hai ki kisi shakhs ko locate kaise karna hai waha wo concept nahi hai ki do char mahine kpk chale jao aur do din mahine karachi chale jao to 6 8 mahine to aise guzar jaye और अब किसी का टाइम भी नहीं गुजरता मेरी तेईस साल की प्रैक्टिस है ये हर शख्स पकड़ा जाता है इट्स अ मैटर ऑफ वेन ही रन आउट ऑफ लक वन डे पकड़ा जाता है कहीं ना कहीं ही मेक्स अ मिस्टेक और जो भागते हैं सिस्टम से आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड मेरी बहुत सो से इंटरेक्शन है मैंने कभी भी किसी एप्सकॉन्डर को एट पीस नहीं पाया एवर रिगार्डलेस ऑफ द मनी ही हैज विद इन टू यू नो इन्जॉय लाइफ मैं आज आपको कह दूं खुदा ना खास्ता आपको डायबिटीज हो गई है मिठाई नहीं खानी आपने कहना है अजय खानी खानी है आज ये मिठाई पहले कभी नहीं सूझेगी आपको मिठाई तो मैं जिस दिन आपको कह दूं आपने बाहर नहीं जाना रात को बाहर नहीं जाना आपने कहना मैंने तो जाना ही आज तो आप चले जाए लंडन अमेरिका दुबई जहां जाने विद क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी इफ यू विल बी एट पीस डू लेट मी नो यू विल नेवर बी एट पीस so facing the system facing the allegations is only the right thing is only prudent and is highly recommended and advisable to pre arrest bails par wapas aate hue sabse bada advantage advantage system ne aapko diya hai logon ki propensities aur लोगों की इंक्लिनेशंस को देखते हुए कि लोग झूठ बोलते हैं लोग झूठे पर्चे कराते हैं लोग 
غلط لوگوں کو ملوث کرتے ہیں پاکستان میں تین سو دو میں پری اریسٹ بیلز ہوتی ہیں جیسے سیریس اوفینس آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ لوگ نامزد اور مجھے افسوس اس بات کا ہے اینڈ آئی ایم ایٹ ایپسلوٹلی انٹر ایکٹنگ اور سٹنگ ود دا رائٹ پیپل ٹو وائس مائی کنسرن مجھے تیئیس سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے نظام بدلنا چاہیے نظام نہیں بدل رہا نظام امپروو نہیں ہو رہا ہم دن ب دن پیچھے جاتے جا رہے ہیں کرمنل لا کی ایسی کی تیسی پھر چکی ہے ریفارمز آر اوور ڈیو کرمنل جسٹس سسٹم میں جو امپروومنٹس آنی چاہیے کیا کرائم کنٹرول میں ہے کیا ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے مسئلے حل ہو گئے ہیں کیا ڈیتھ سینٹینس دینے سے اس کا کوئی ڈیٹرنٹ افیکٹ کوئی آیا ہے سسٹم میں کیا کرپشن کم ہوئی ہے کیا فراڈ کم ہوا ہے کیا چیٹنگ کم ہوئی ہے کیا آفینسز اگینسٹ دا پرسن آفینسز اگینسٹ دا باڈی کیا کم ہوئے ہیں نہیں ہوئے کیا چلے اس کو چھوڑ دیں کیا کرمنل جسٹس سسٹم نے وتھ چینجنگ ٹائمس ماڈرن ٹیکنالوجی ماڈرن گیجٹس ماڈرن ڈیوائسز کیا اس میں کوئی شفٹ آئی ہے تو نہیں آئی ہے تو میرا یہ بھی اس لیکچر میں ایک بہت بڑا کنسرن ہوگا کہ دس از دی نیڈ آف دی آور کہ جو اس وقت ہو ایور از ان پاور ہو ایور از ان از ہولڈنگ دا رینج آف آر سسٹم یو پٹ دا کرمنل جسٹس سسٹم ان آرڈر اور آپ دیکھیں اس ملک کا امپریشن کیسے تبدیل ہوتا ہے اس ملک کا اوور آل امپریشن تبدیل ہونے کا ڈائریکٹ نیکسس اور تعلق کرمنل جسٹس سسٹم سے بینگ اگنور نگلیکٹیڈ and being misused and abused repeatedly for political gains and for political benefits. And in that time, it goes on and it goes on and it goes on and it goes on. So, it is very important that we have to make this system and this system. All those people who can make the difference, who can contribute, who are able, who are وہ انڈرسٹینڈ جو پلس پہ ہاتھ رکھنا جانتے ہیں کہ واٹ از رانگ ود دا سسٹم وہ دے مسٹ اسمبل اور ایک امیڈیٹلی جو ہے نا اٹس نیڈ آف دی آور کہ ہم یہ کریں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ میں ملک صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ بات میں ان کو سنا رہا میں تو دل کی باتیں کر رہا ہوں میں تو دل کی بات جی جی بالکل تو میں نے تو وہی کہا کہ ہوئے ور از ان پاور چاہے وہ آپ ہیں چاہے وہ پی 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 ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے ہوئے ور میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جب بھی بیٹھا ہوں میں نے ان کو ایک بات بتائی آج میں آفیشلی کہہ دیتا ہوں میں نے ان کے ساتھ جب بیٹھا ہوں میں نے انہیں کہا اب آپ کا کیا پروگرام ہے آپ کو حکومت ملے گی تو آپ چار سو مقدمے بنائیں گے میں نے کہا یہ غلطی نہ کیجیے گا ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں کہتے ہیں بری دی ہیچٹس جو ہوا سو ہوا آگے دیکھیں ملک کو بچائیں نظام کو بچائیں سپیئر کر دیں ایف آئی اے کو سپیئر کر دیں نیب کو سپیئر کر دیں پولیس کو کہ وہ اپنا کام اور اپنا فنکشن کرے آپ لوگوں کے بدلے لینے اور چکانے کے لیے کرمنل جسٹس سسٹم موجود نہیں ہے تو یہ نہ کیجیے گا اینڈ ہی ہیز رسپونڈیڈ پازیٹیولی ٹو دیٹ دس از ویری پازیٹیو تو میں کہا میں ایگزیکٹلی سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو بتانا ہمیں کہ کس طرح اس چیز کو اور نظام کو کیسے بہتر کرنا ہے میں نے کہا آپ کے ٹائم پر بھی کرمنل جسٹس سسٹم میں کچھ نہیں ہوا تو کرمنل جسٹس سسٹم کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی کانفرنس چاہیے آپ لوگوں کو ایک بہت ایک چھت کے نیچے بلا لیں ان لوگوں کو بھی جو اس کیمپ کے ہیں یا اس کیمپ کے جس کیمپ کے بھی ہیں ہمارا کیمپ ایک ہے ہماری یونیفارم ایک ہے ہم یہاں ایک کاز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ایمیلیوریٹ ہاؤ ٹو کنٹرول دی ڈکلائننگ نوز ڈائیو اسٹینڈرڈس اور جو کہ پاکستان میں کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کا اوور آل امپریشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا آپ انگلینڈ میں میں آپ کو لے کر چلوں سو کسی پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا بات ہو رہی تھی شہزادہ کیسر عرفات کی بات ہو رہی تھی سگرا بی بی کے کیس کی کہ جلد بازی میں لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں ان کو گرفتار نہ کریں ہتھکڑیاں نہ لگائیں جب تک پولیس مطمئن نہ ہو جائے اور میں ان شارٹ وہی بتاتا ہوں سمجھدار لوگ ہیں ون فائیو فور از ناٹ ایوری تھنگ اٹ از ون سیون تھری وچ 
मस्ट बी गिवन इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस कि वो ओपिनियन है चाहे चौदह दिन आप ना अरेस्ट करें सोलह दिन ना करें मगर सोच समझ के आप लोगों को कि अरेस्ट की तरफ जाएं टेकिंग इन टू अकाउंट वॉट हैपन्स इन दिस कंट्री सुबह चले जाएं आप जज साहिबान घंटा डेढ़ तो बाईस है बाईस बी में उलझे हुए फिर घंटा डेढ़ दो वो प्री अरेस्ट में उलझे हुए फिर वो पोस्ट अरेस्ट में उलझे हुए ट्रायल्स जो हैं उनमें तारीखें डल रही हैं महीने महीने सालों सालों के ट्रायल हैं दो दो चार चार साल में कंक्लूड होते हैं हम हाई कोर्ट पहुंचते हैं दो मिनट में एकविटल हो जाते हैं तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम एक साल में हम चार पांच चीज़ों पे भी हम बेहतरी ले आए तो बात किधर की किधर चली जाती है मगर मेरे तेईस सालों में वकालत में अहमद क्यूम के इतने वो कमिटमेंट के साथ हम लोग बड़े सालों से इकट्ठे ही आ रहे हैं मगर बिगड़ कुछ नहीं रहा बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे पीछे से पीछे ही हम जो है वो जाते जा रहे हैं दिस हैज टू स्टॉप सो मेरे आने वाले लेक्चरों में ना मैंने ये सोच लिया है मैंने नहीं आके वो बातें बतानी कि कानून ये कहता है मैंने सबसे पहले तो जगाना है झंझोड़ना है आपको भी खुद को भी इर्द गिर्द वालों को भी कि बचा लो बिफोर इट इज टू लेट इन द डे सिविल कोर्ट के अंदर जैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस इंटरम एप्लीकेशन के लिए अलहदा कर दिए हैं उन्होंने ट्रायल के लिए अलहदा कर दिए हुए सो वो डी ओ ग्री के फिर क्रिमिनल साइड के ऊपर भी एग्जैक्टली यही होना चाहिए बेलें उसके पास लगाई ना बेलों के लिए और उसके लिए अलहदा कर दें डेजिग्नेट कर दें आप और कर दें ट्रायल के लिए ताकि कोई चीज भी तो एक सोल्यूशन होते हैं ना आप बैठ के आउट ऑफ द बॉक्स सारे लोग बैठते हैं पीपल कम अप विद सजेशन सो हमारे पास तो हर दो तीन महीने के बाद एक कमेटी बैठनी चाहिए रिकमेंडेशन और प्रपोजल आने चाहिए कि आप निज़ाम को ऐसे बेहतर करें आप सीनियर लॉयर्स को बैठाएं जजेस को बैठाएं पुलिस वालों को बैठाएं आप प्रोसिक्यूशन को बैठाएं प्रोसिक्यूटर्स वो वो आपको टिप्स देंगे जो कोई दे नहीं सकता आप उनको लेकर तो आप आगे बढ़ें आपको मालूम है बरतानिया में मैं बहुत हैरान हुआ देर इज़ नो फॉर्मल एप्लीकेशन दैट यू फाइल विच वुड बी फिक्सड ऑन विच देर वुड बी नोटिस इशू टू बी कंप्लेनेंट एंड देन द जज वुल हेयर द सबमिशन इन इंग्लैंड यू कैन जस्ट गेट अप एंड टेल द जज मे आई मेक सम सबमिशन फॉर द ग्रांट ऑफ बेल टूडे द जज वुड से गो ऑन वहाँ यह भी मसला नहीं है कि ये पहली बेल थी दूसरी बेल थी पहली कंसील कर ली दूसरी कंसील कर दी जो यहाँ के मसले के साथ वो कहते हैं बेल एप्लीकेशन ना लिख कर होगी ना लिख कर रिफ्यूज करेंगे दे देंगे तो माइंड बन जाएगा और बनता है माइंड आप बेल एप्लीकेशन पे ऑर्डर लिखते हैं लेंथी ऑर्डर लिखते हैं ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं कि आपको आ, ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं विच हैज एवरी टेंडेंसी विच प्रेजिस योर योर ट्रायल आप बड़ा हैरान होंगे मगर ये बात मुझे मेरे उस्ताद ने बताई थी ख्वाजा सुल्तान अहमद बहुत बड़े उस्ताद थे बहुत हो गए उन्होंने कहा आपको मालूम है कि सीआरपीसी में क्या लिखा है बेल में कहते हैं उसमें यह लिखा है कि अगर बेल लेनी है तो ऑर्डर लिखो मैंने कहा नहीं सर ऐसा तो नहीं लिखा उन्होंने कहा ऐसा ही लिखा ले ऑफ फोर नाइन्टी सेवन निकाल लो उसका सब सेक्शन थ्री फोर उसमें लिखा है कि अगर बेल लेनी है तो रीजन रिकॉर्ड कर लो बेल रिफ्यूज करनी है तो कोई रीजन नहीं देना सिंपल बेल रिफ्यूज क्यों ऐसे क्योंकि फिर आप कहते देखें जी इसकी बेल डिसमिस हुई है ये ये ऑब्जर्वेशन दे दिए नीचे लिखने का क्या फायदा कि ये ऑब्जर्वेशन टेंटेटिव है दिस विल हैव नो बेरिंग ऑन दी मेन ट्रायल माइंड तो प्रेजिडिस होता है ना फिर हम क्यों कहते हैं कि सर ये मैं बेल विदड्रॉ कर लेता आप बेल विदड्रॉ कर लेते हैं टू अवॉइड एनी एडवर्स ऑब्जर्वेशन कमिंग अगेंस्ट यू और योर क्लाइंट आई एम सॉरी अगर ये हॉल जरा पीछे होता तो मैं इक्वली मैं आई बिलीव इन टेकिंग ऑल माई ऑडियंस विद मी ऑन बोर्ड मगर ये प्रॉब्लम है मूवमेंट में तो देखिएगा आप क्या बेल क्यों विड्रॉ करते हैं बेल विड्रॉ करने से प्रेजिडिस नहीं होता होता है मल्टीपल आप होता है सबसे पहली बात तो ये लेटेस्ट ट्रेंड आपको सुप्रीम कोर्ट का बता देता हूँ विद टू केसेस भी नोट कर लें वन इज 
PLD 2023, Supreme Court 617. You know what this case is? And this is what is happening. The judges in the Supreme Court and even in the High Court have now adopted a practice. When was your bail dismissed from the lower court? Pre-arrest ki baat hori. Sir, it was arrest, it was refused in September last year. Unhe ka phir pichle saal ki baat, pichle saal hi khatam ho gai. Aapko hum interim bail bhi nahi grant karenge. Where were you for 4-5 months? Explain this conduct of yours. So now you have to avail the remedy in a timely manner without wasting time. If there is noticeable substantial delay between the refusal of the last court and accessing justice, the judicial system, and if there is a noticeable delay, you will not be allowed bail. I have seen these 4-5 judges in 2-3 months. And I have noted that I have bail in June 2023. I have seen it in 5 months. Now I have to take bail again. So I will not accept that case. Why will I not do it? Because I know the latest trend. Leave the trend. I know the latest trend. If you are in 5 months, if you are in 5 months, I am telling you more than 5 months. दो तीन महीने हा यू हैव अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन बिकॉज दिस बेल इज अबाउट कॉन्डक्ट कोर्ट इज नॉट जस्ट कंसर्न अबाउट योर कॉन्डक्ट इन द केस एज बींग ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल बट इज ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट योर कॉन्डक्ट बिफोर द कोर्ट आपका कॉन्डक्ट क्या तो प्री अरेस्ट में कॉन्डक्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को यह भी एडवाइस करता हूं कि क्या पहन के आओगे कैसे कपड़े पहन के आओगे कैसा होलिया रखोगे बिकॉज बात कहीं लिखी तो नहीं हुई मगर बात दुरुस्त है क्या जजेस देखकर फैसले नहीं करते लोगों को करते अपेरेंस मैटर्स एलिगेशन बाजात किसी की एज होती है बाजात किसी का होलिया होता है बाजात एक अपनी ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन होती है अबाउट एन इंडिविजुअल वेदर ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस और नॉट व्हाट इज बीइंग अलेज और व्हाट इज बीइंग चार्ज या आपका द वे यू ड्रेस अप समटाइम्स अनॉइज और इरिटेट सो आई डू मेक इट अ पॉइंट समटाइम्स अगर मुझे महसूस हो तो मैं अपने क्लाइंट को कह देता हूँ कि आप ऐसे ना करें और वैसे करें टोपी उल्टी पहन के आ गया मैं मिसाल दे रहा हूँ ये इरिटेंट्स है ना ये इरिटेंट्स है चादर लपेट के आ गया ये इरिटेंट्स है आप जजेस के लिए तो यू हैव टू बी सोबरली यू नो डिसेंटली ड्रेस्ड आप ये तो आपका इंग्लैंड भी आपको यही कहता है Feel free to wear whatever you want to as a barrister as long as it's not pink and red. Don't invite unnecessary attention. U.S. में होता है ऐसा। हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं या जहाँ से हम बैरिस्टर पढ़ के आते हैं, जरा वो ऑर्थोडॉक्स और कंवेंशनल और ट्रेडिशनल अप्रोच रखता है, वो ही पाकिस्तान में। हम गाउन्स पहनते हैं, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऐसे एडवोकेट्स हैं, मैं सब को कहता हूँ। has not been to the barber, is not properly dressed up, tie loose है, आधा impression ही आपका वहाँ का तो मिल गया, आपकी appearance, it matters, ये आज का subject तो नहीं है, मगर आज की talk बड़ी random है ना, निजाम भी दुरुस्त करना है, तो अनवी मश्वरे देने ने, थोड़ा सा ये भी बताना है, थोड़ा सा motivate भी करना है, थोड़ा सा जगा के भी रखना है, आप लोगों का बड़ा फ्यूचर है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मैडम रोशता से गॉन आन द डेज मैं हमेशा कहता हूँ लॉ स्टूडेंट्स खातन ने जितनी मेहनती वो माजरत से मेरे भाई उतने मेहनती नहीं होते नहीं करते जितनी प्रॉमिसिंग वो जितनी कमिटेड वो जितने नंबर उनके लड़कों के नहीं होते वो समाओ आगे नहीं आ पाती बट टाइम्स आर चेंजिंग बोल नहीं सकती तो आप गिनवा दें क्या मैं पंजाब के अंदर कितनी आउट ये बीच में मेरी बहन बैठी हुई कितनी आउट स्टैंड है ये जो ये जो अहमद कयूम साहब कह रहे हैं ना ये जुमला बाज का 
शरारतन जुमले बोलते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं जानता हूं इनकी नीयत ये चाहते हैं खातन आए ये चाहते हैं कि उनको पता है वो बहुत टैलेंटेड हैं मुझे मालूम है वो लड़कों से ज्यादा मेहनती हैं लड़के तस्लीम कर रहे हैं उसका तो क्यों ना आगे आए गोना द डेज अब खातन पीछे नहीं रह सकती हैं आपको जजेस भी हैं ना सुप्रीम कोर्ट में दो बैठी हुई हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में बैठी हुई हैं चले जाए सेशन कोर्ट अंबार लगा हुआ है टॉलरेंस भी बड़ी आ गई है खातन मोटरसाइकिल चला रही हैं स्कूटर चला रही हैं कोई किसी का सर नहीं घूमता शुक्र है कि बेहतरी की तरफ निज़ाम जो है वो जा रहा है तो खातन ने बड़ा रोल अदा करना है बड़ा किरदार है आपका और सो मैं तो चाहता हूँ कि आपकी आपका इंटरेस्ट सिर्फ लॉ डिग्री तक ना रहे और आप अहमद कयूम साहब के चैलेंज को जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग यहाँ मौजूद हैं उसको एक्सेप्ट करें और आए आगे बढ़े आपका ये जो बेल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट वाला प्री अरेस्ट का जो नुकता था वो मुझे सर समझ नहीं आया पाँच महीने के बाद आप दूसरी प्री अरेस्ट मूव करते हैं और उसकी अपील ऊपर जब जाती है तो जजेस ये कहते हैं कि पहली के बाद कहाँ पे थे कि बिकॉज ऊपर अपील करने का तो टाइम होगा है माजन अगर पहली बार आपने विड्रॉ कर लिया जो लेटेस्ट ट्रेंड जा रहा है वो पूछते हैं कि एफ कब रजिस्टर हुई For how long did you use or misuse or prolong the bail in these subordinate courts? छः महीने आपने इंटरम नीचे लेते रहे आठ महीने Why did you do that? फिर जो मेन उनको इरिटेट कर रही है इस वक्त चीज कि लाहौर हाई कोर्ट से आपकी बेल चार महीने पांच महीने तीन महीने दो महीने पहले जब डिसमिस हुई तो आज क्या करने आए ये दो महीने किधर थे जैसे लिमिटेशन में एक एक दिन एक्सप्लेन करते हो ना अपील टाइम बार होती है वैसे आप प्री अरेस्ट में हाई कोर्ट के अमजद रफीक साहब को मैंने देखा और पन्नू साहब को देखा उन्होंने बेल साइड पे रख दी कि तुम्हारी बेल तो बहुत अरसा पहले डिसमिस हुई थी इन लिमनी की बात बता रहा हूं डिसमिस होने की नोटिस ही ना होने का सो ऑलवेज एडवाइज योर क्लाइंट्स के आपने अगर जाना है ऊपर इस बेल को अगर आप लकी और अरेस्ट नहीं हुए तो टाइम नहीं हमने वेस्ट करना हमने जल्द अज जल्द आगे बढ़ना है तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जो दो जजमेंट्स बताई हैं वो तफ्तीश के लिए कि स्ट्रेट अवे अरेस्ट ना किया करें हेस्ट में ना किया करें जब तक कनेक्टिंग एविडेंस से मर्ज नहीं होता तब तक देर इज नो नीड टू डू दैट कनेक्टिंग एविडेंस के बाद आपको अरेस्ट कर लिया जाए अगर फॉर एग्जाम्पल चलान के अंदर आप वेरी गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन लेट मी टेल यू वट इज द अप्रोच अब्रॉड इज अ वेरी फेमस मैक्सिम प्रिंसिपल इनोसेंट अंटिल प्रूव इन गिल्टी नंबर वन बेल के नॉट बी विद हेल्ड एज पनिशमेंट प्री मेच्योर इनकारेशन is against the fundamental rights your guilt is not established and you are in jail jail mein kisko rakha jata hai bahar in the west koi bata sakta hai mujhe can anyone raise hands kisko rakha jata hai kaun bol raha hai theek hai sahi bol raha hai someone who is threat to the society and community his bail will be he will be taken into custody someone who tampers with the prosecution evidence would be taken into custody someone who is a flight risk his probability of absconding and disappearing is taken into custody but main principle ek hi hota hai if for instance main ek baat batau meri baat badi ajeeb lagegi एग्जाम्पल रख देता हूं दो लाख तीन लाख पांच लाख मुझे दो मेरी सर्विसेज हाजिर है जनाब किसको मरवाना है किराए का कातिल हूं अवेलेबल फॉर ऑल ठीक है किसी का मैं दुश्मन नहीं सिर्फ प्या, पैसा प्यारा है मुझे पैसे दो काम करवाओ ये मैं बैठू एक ये बैठे इनकी बड़ी पुरानी दुश्मनी थी 
और उस पुरानी दुश्मनी में इन्होंने अपने घर बैठे थे अचानक इन पर कोई हमलावर हो गया इनका दुश्मन वो हमलावर हो गया एक ही शख्स से दुश्मनी थी इन्होंने उसको मार दिया वो मर गया इफ यू आर अ जज आप कोई हमारे सरकमस्टांसेस में फर्क है बेल देने में अगर किसी एक को बेल देनी होगी तो किसको दोगे अहमद कयूम को दोगे या मुझे दोगे दो? गलत किया मार के बट मे बी ही इज इन टाइटल टू बेल टेल हिज सरकम स्टांसिस डिफरेंट है उनको समझे आपको क्या छोटा सा आपको इंग्लिश जूरिस्पूडेंस का केस लॉ बता देता हूं अ मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी पोस्ट नेटल बर्थ सिंड्रोम से सफर करती है थोड़ी इरिटेट होती है एक होती है कॉम्प्लिकेशन समटाइम्स आफ्टर गिविंग बर्थ बच्चा रोता है कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट क्राइंग ऑफ द बेबी मदर गेट्स इरिटेटेड गुस्से में आके बच्चा जमीन पर पटक देती जैसे हमें भी कई दफा हमने देखा नो माए कर देती है बच्चों को के पीछे हटो बस बहुत हो गया तुम्हारा वो बच्चे को इतनी जोर से पटकती है उसका सर जमीन से हिट करता है फ्रेजाइल सर है चाइल्ड डाइज चार्ज विद मर्डर इन अपील अब ये ऑब्जर्वेशन जज इन अपील शी इज कन्विक्टेड शी सेंटेंस्ड सेंटेंस है लंबी जज हालात देख रहा है एज द फैक्ट वर बींग नरेटेड इन द कोर्ट द जज ऑब्जर्व द लेडी इज क्राइम एंड कॉन्स्टेंटली क्राइम हेयरिंग द फैक्ट तो वट इज पनिशमेंट मेंट फॉर टू करेक्ट यू टू रिफॉर्म यू टू हेल्प यू बिकम अ बेटर मेंबर ऑफ द सोसाइटी द जज सेट इट इज इनफ पनिशमेंट यू हैव किल्ड योर ओन चाइल्ड गो होम लिव विद इट जेल क्या करेगी तुम्हारे साथ लॉजिक है ये इंग्लिश लॉ है यहां पर ऐसे सोचा ही नहीं जाता एक ही काम है हर किसी को जेल में डाल दो ना उस पर काम होता है ना उस पर रिफॉर्म किया जाता है सो ये एक अनदर टॉपिक है जेल में क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा जेल में वाई यू पुट पीपल इन द जेल टू करेक्ट दैम to reform them to rehabilitate them so that they become better members of the society acceptable members of the society is that happening in the prison no it is just being locked up for an indefinite period of time with no homework on you ye ek separate department hai ye hamari priority ye priority isliye nahi hai ki jab इनिशियल स्टेजेस को दुरुस्त कर लिया हो तो फिर उसको कर ले अभी तो यहां एबीसी ठीक नहीं है तो एक्स वाई जी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते मैं आगे बढ़ता हूं पाकिस्तान में दी फैक्टर्स वेर नॉर्मली बेल इज नॉट ग्रांटेड इज द हेनेसनेस ऑफ द क्राइम थ्रेट टू दी सोसाइटी रिपीट ऑफेंडिंग इज अ कंसिडरेशन कैंसिलेशन की भी होती है फ्लाइट रिस्क जिसमें अक्सर जजेस कहते हैं कि अगर फ्लाइट रिस्क की बात है तो पासपोर्ट सरेंडर कर दी एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस विद दी प्रोसिक्यूशन एलिटी एक बहुत बड़ी बात होती है मैं जजेस को बार बार बता चुका हूं और यह बात हुई है लेटेस्ट केस जो मैं कह रहा हूं मैंने कहा इमरान खान विल नॉट रन अवे द ऑप्शन वॉज ओपन फॉर हिम केसेज रजिस्टर हो रहे हैं एक के बाद एक इसको जेल में आप ना रखें सो so, सारी बेल्स कन्फर्म होती जा रही है इसी बात पर माई कम्यूनिटी टाइज माई पोलिटिकल टाइज और माई कॉन्डक्ट और माई पास्ट बिहेवियर इज सच विच इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट 
I would remain present till the prosecution proves their allegations or their charge. There is no need to handcuff me. Release me on bail. So, एक गिरफ्तारी करने में जल्दी ना करो दो गिरफ्तार कब तक रखना है तीन गिरफ्तारी की जरूरत भी है या नहीं और फिर आ जाती है आपकी जमानत आपकी जमानत में मैं थोड़े से क्योंकि टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है मेरे माइंड में जो चार पांच चीजें आती हैं जो टिप्स आती हैं जिससे आप कुछ लर्न करोगे आप जरा वो देखें सबसे पहला काम तो ये है कि एफआईआर का आप पोस्टमार्टम करें पोस्टमार्टम का मतलब होता है पोस्टमार्टम और अगर मैं अपनी इमेजिनेशन में पोस्टमार्टम एफआईआर का शुरू करूं द डेट ऑफ अकरेंस द टाइम ऑफ अकरेंस द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग हु इज द कंप्लेनेंट इन व्हाट कैपेसिटी इज ही कंप्लेनिंग इज ही एन आई विटनेस हाउ इज ही रिलेटेड हाउ इज ही ग्रीव and more importantly do i have a truck with him truck meaning an issue with him any animosity with him any ill will with him any score settling with him that he has nominated me as well complainant kon hai uska mere sath kya taluk hai main us par ruka rahunga so aap keh sakte ho ki main itna dal hu कि मैं एक घंटा तो ऊपर कॉलम पे लगा सकता हूँ और रुक सकता हूँ और होमवर्क करूँगा अभी मैंने नीचे उसके कंटेंट्स और बॉडी पर आना ही नहीं मुझे ऊपर बड़ा कुछ मिलेगा ये थाने की जूरिस्टिक्शन बनती है नहीं बनती फिर मैं नीचे आऊँगा बड़ा इम्पोर्टेंट जुर्म लिखे हुए फिर मैं जुर्मों को पढ़ूंगा फिर मैं जुर्मों पर रुका रहूँगा ये बेलेबल है ये नॉन बेलेबल है ये प्रोहेबिट्री क्लॉज में फॉल करते हैं नॉन प्रोहेबिट्री में करते हैं इनकी पनिशमेंट क्या है 50 परसेंट बेले तो इधर से डिसाइड हो जाते ये बात की बात है जुर्म मेरे पर बनता है या नहीं बनता वो फर्दर इंक्वायरी की बात मुदई गलत है वो मेला फीडे की बात हो गई सो मेरे कॉलम्स है मेला फीडे क्या है अल्टीरियर मोटिव क्या है प्री अरेस्ट में तो जजेस कहते हैं हम इससे आगे नहीं जाएंगे अब लेटेस्ट केस लॉ आया मेरिट्स ऑफ द केस can also be looked into in pre arrest pay but the primary focus of every judge is sabat kare what is the ulterior motive what is the mala fide why your name has been mentioned in the fir usme se nikloge to hum ye relief denge is relief ko pata kya bolte hain pre arrest kon batayega please raise hands you very good let me elaborate you want to add more before i say something may elaborate kar dete extraordinary relief granted to extraordinary people in extraordinary circumstances teen extraordinary lagaoge unhi par case argue karoge ki main extraordinary person hu isliye nahi main extraordinary person aise hu ki मेरे अंदर ही क्रिमिनल टेंडेंसीज नहीं है इसलिए नहीं कि मैं माम मस्जिद हूं ये 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 नहीं हो सकती बात सो दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी रिली गिवन टू एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल इन एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसिस वेयर मेला फीडे एंड अल्टीरियर मोटिव सर्फिस ऑन द फाइल विदाउट इंडल्जिंग इन टू डीपर एप्रिसिएशन विदाउट Without only by doing tentative assessment, you come at the conclusion that this is a case of pre-arrest pay. But now you can combine it. So understand, mala fide ulterior motive is one aspect. Further inquiry is altogether a different issue. Further inquiry, what is it? Can anyone explain this in simple English? that there are reasonable grounds to believe that he has not done it reasonable grounds his guilt requires further probe further inquiry into his guilt till that moment the arrest would be unjustified as further inquiry 
सबसेक्शन टू में जो एक्सप्लेन की गई प्री अरेस्ट की सहूलत तो सीआरपीसी में कहीं पर भी नहीं दी गई नहीं दी ना प्रोटेक्टिव बेल की दी गई कि प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल होगी ये तो हमने प्रैक्टिस में ट्रेंड्स को देखते हुए इसको स्टैब्लिश किया सो so, मैं आधा घंटा जब भी किसी मुकदमे को आप दें तो सबसे पहले आप ऊपर वाले कॉलम पर ही रहें दोबारा बताता हूं थाना कौन सा है हदूद किसकी है कंप्लेनेंट कौन है दिन क्या है टाइम क्या है रिपोर्टिंग कब हो रही है मुदई कौन है जुर्म क्या है जुर्मों पे तो मैं बहुत देर लगाऊंगा पहले उनकी डेफिनेशन पढ़ लो फिर चले जाओ और खोल लो क्या आगे जाके मेजर एक्ट में क्या आता है शेड्यूल शेड्यूल खोल लो मेरे उस्ताद ऐसे कहते थे देना तो पता होना चाहिए शागिर्द को कि उस्ताद को अब शेड्यूल चाहिए अब वो वहां पहुंचा हो वही शागि तरक्की भी करता है जो उस्ताद के साथ चल रहा हो क्या अब इस उस्ताद पहुंचा के इधर हुआ इसको अब क्या चीज चाहिए किस स्टेज में उसने शेड्यूल से देख बताना है कि जूरिस्टिक्शन किसकी है मैंने बेल डालनी कहा है बेल डालने के बाद मैंने इसके अंदर फिर आ जाती है आपकी ड्राफ्टिंग तो सबसे पहला काम मैं ये सोचता हूं ये बेल डालनी कहा है ये जूरिस्टिक्शन किसकी है ये मैजिस्ट्रेट की है कोर्ट ऑफ सेशन की है कभी 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 डायरेक्टली हाई कोर्ट की भी जूरिस्टिक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती बेल लेने में कोई जजमेंट बता सकते हैं वेन कैन यू गो डायरेक्टली टू हाई कोर्ट मैंने करवाई है डायरेक्ट हाई कोर्ट बेल्स हो गई है नो no. चले इस इस पर भी अभी मैं कोशिश करूंगा फैसला मंगवा लू मजर साहब को बता दो डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच अफजुल्ला साहब की जजमेंट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैसला आपका ये होगा मैंने किस कोर्ट से बेल ले ली है नंबर दो नीचे आ जाए आपने फिर ये फैसला करना है कि मैंने बेल किस सेक्शन में लेनी है हाथ खड़ा कर दें अगर आपको पता है दहशत गर्दी की बेल किस सेक्शन में लेनी है एटीसी की प्लीज हाथ खड़े कर दें वो तो जुर्म है वो तो लग गया आपके ऊपर ना आपने दहशत गर्दी की कोर्ट में बेल किस सेक्शन में लेनी है मैं जो बताना चाह रहा हूं ना इससे ये होगा कि कभी ये गलती सारी क्लास नहीं करेगी दोबारा सुनने वाले नहीं करेंगे हर स्पेशल लॉ में बेल की एक स्पेशल प्रोविजन है साथ 497 रेड विद 21 डी ऑफ दी 21 डी ऑफ दी एंटी टेररिज्म एक्ट बेल वहां मिलती है सीएनएसए में कहा बेल मिलती है नॉर्कोटिक्स में सो so, बताने की बात ये कि हर स्पेशल लॉ को सिर्फ एक एफआईआर उठा के बेल की ड्राफ्टिंग नहीं होती जब तक पूरा कानून नहीं पढ़ लेते किस कानून में आप यू आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड कस्टम एक्ट है एफआईए है नैब है एटीए है सीएनएसए है बैंकिंग कोर्ट है सब की अपनी बेल की प्रोविजंस है इट इज ऑलवेज सेक्शन दैट रेड विथ सेक्शन दैट और आप बेल अप्लाई कर आ जाए अब आप बेल एप्लीकेशन में क्लाइंट तो आपका एक है मगर अब मैं कहता हूं बेल एप्लीकेशन की तैयारी बड़ी बड़ी एलेबरेट और बड़ी डिटेल होती है सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछा जाता है बेल में अक्सर लोग ड्राफ्टिंग में लिखते ही नहीं है डेट ऑफ अरेस्ट मे नेवर राइट डेट ऑफ अरेस्ट आपसे आपका रोल पूछा जाता है 
پوچھا جاتا ہے آپ کے خلاف انکریمنیٹنگ ایویڈنس کیا میں ڈرافٹنگ پر آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گا سات آٹھ باتیں بتانا چاہوں گا ٹائم کا میں اسے آپ کو مدد ملے گی نمبر ون آلویز بلیو دیٹ دی فیٹ آف یور کیس ول بی ڈسائڈیڈ آن دا بیسز آف وٹ یو رائٹ آلویز بلیو دیٹ دا پریزائڈنگ آفیسر میکس اپ ہز مائنڈ آن یور پٹیشن دا نائٹ بفور آن وٹ یو رائٹ Always believe that your drafting will play a crucial role right towards the end till Supreme Court and it does. The pleadings, civil side both convinced, we are not convinced. Likhli haji draft card liya jai, petitioner is innocent. No offense made out. It's a bailable offense, full stop, prayer bail de do. Bail nahi milti. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی کچھ دن پہلے نا میں بہت ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا کہ میں سپریم کورٹ پیش ہوا چیف جسٹس صاحب کے پاس انہوں نے کچھ دن پہلے بولا ملک احمد قیوم صاحب تصدیق کریں گے کہ پنجاب کے لوگوں کو ڈرافٹنگ نہیں آتی ہی سیڈ اٹ سنا آپ نے اور ہمیں نوٹس بھی کیا چلیں کنفرم ہو گئی بات انہوں نے میرے ساتھ ایک شفقت کا ہاتھ رکھا پروسیڈنگس کے اندر اور وہ انہوں نے شفقت کا ہاتھ اس لیے بھی رکھا انہوں نے بتا دیا کہ میں نے تمہارا ڈرافٹ پڑھا بڑے انگیجنگ گراؤنڈز بنائی ہیں آپ نے اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کی ڈرافٹنگ آپ کا کام کر جاتی ہے آپ کو نہیں معلوم کہ ڈرافٹنگ کیا کرتی ہے اتنی انڈر ریٹڈ جا رہی ہے انڈر مائنڈ جا رہی ہے جیسے میڈم نے کہا ڈرافٹنگ آن دی کرمنل سائڈ نو لائر از پوٹنگ ہز کیس آن دا پیپر سو میں اپنی ڈرافٹنگ کو اتنا ریلیجیسلی اپنی ڈرافٹنگ کو لے کر چلتا ہوں کہ میری آدھی تیاری تو تب ہو جاتی ہے وین آئی ایم اسٹیبلشنگ مائی کیس ان مائی ڈرافٹ اٹ از لائک یور بیبی برنگ اٹ اپ دا وے یو وانٹ ٹو اٹ از لائک کنوینسنگ دا جج دا نائٹ بفور اٹ از لائک ریڈنگ یور اون ڈرافٹ این آر یو ٹھیک ہے آپ اپنا ایک آدھا کارڈ نہ شو کریں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لکھیں گے میں انکریج کرتا ہوں کہ اچھی سی انگریزی میں اس کا ترجمہ کر دو پتا ہے کس کے لیے بتاؤ کس کے لیے جج کی بھی تھوڑی سی مدد کر دو اس نے فیکٹس کو ریپروڈیوس کروانا ہوتا ہے یا لکھنا ہوتا ہے اگر آپ کی ایکوریٹ ہے تو وہ کہتا ہے اس وکیل نے صحیح لکھا ہوا ہے ایز اٹ از کا ترجمہ وہاں کر دو کہ بری فیکٹس آف دا کیس یہ ہے سو ڈو رائٹ دا بری فیکٹس ان ایف آئی آر ان انگلش ایچ ٹائم میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں یہ تو اب آ گئی نا یار واٹس ایپ کال دو ایف آئی آر کا تصویر بھیج دو پرانے وکلا سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہمیں کیس کی سمجھ ہی تب آتی تھی جب ہم ایف آئی آر کی بیٹھ کے بیٹر کاپی کرتے آدھی گراؤنڈ ہے تو سب سمجھ آتی تھی جب لکھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے فوٹو کاپیئر نہیں ہوتا تھا اسوسیٹ کی ڈیوٹی لگتی تھی بیٹھو پینتیس ایک سو اکسٹھ کے گوار وہ تم پین سے پیپر پہ پینتیس صفوں میں ایک سو اکسٹھ لکھو گے کیا کیس کی سمجھ آتی ہے کبھی کر کے دیکھ لینا ایف آئی آر کو اور گواہوں کو ہاتھ سے لکھو بیٹھو سوچو واٹ ول ناٹ میک سینس ٹو یو واٹ ول میک ناٹ سینس ٹو یو از یور کراس ایگزامنیشن یہ نہیں سمجھ آئی بات واٹ ول میک سینس از دا کیس آف دا پروسیکیوشن اینڈ واٹ ول ناٹ فٹ ویل ان دا جکس آف ازل از دی کراس ایگزامنیشن سو کبھی ہاتھ سے ایف آئی آر کو لکھنا شروع کرو اپنے نوٹس بنانا شروع کرو اتنی آمد ہوگی آپ کو کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈال لو تین تین دفعہ ایف آئی آر پا رہے ہو 
मैं गारंटी देता हूं पांच दफा एफ आई आर पढ़ो पांचवी दफा ऐसी चीज पढ़ोगे कि कहोगे कि मैं बदल गया या एफ आई आर बदल गई वो पांचवी रीड में समझ आएगी कि ये ये है सो एफ आई आर का पोस्टमार्टम करें एफ आई आर का वर्डिंग पर जाए बड़ी दफा ऐसे हुआ है हमने लफ्सों को देखा है कि ये इसने क्या लिखवाया है मेरी एक पिछले दिनों लिखा था उसने फायर मारा जिससे उसकी फलानी वेन कट हो गई वो तो पोस्टमार्टम में जज ने लिखा था वेन ये कट हुई है तुमने एफ आई आर में यह बात कैसे लिख दी कि उसकी फला वेसल आर्टरी कट हो गई उसकी तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखे हैं उसके हर लफ्स को बिकॉज इन पाकिस्तान एटी परसेंट ऑफ दिल एप्लीकेशन आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट अलोन सो यू हैव टू बी वेरी गुड इन आइडेंटिफाइंग ऑल द डिफेक्ट फ्लॉज शॉर्ट कमिंग्स न्यू होल्स इन द वर्डिंग अडॉप्टेड used in the first information report so first information report ke andar se jo nikalna hai wo nikal le apne angrezi ke tarjume karne ke baad aur ground e likhne se pehle koi main is baat se pehli baat main seekhna chahunga ahmed qayyum sahab se ke kya main is baat ka paband hu ke main ड्राफ्टिंग का हर पैराग्राफ दैट से शुरू करूं एम आई अ स्लेव टू द वर्ड दैट दैट आई विल स्टार्ट विद दैट आई डोंट थिंक सो ड्राफ्टिंग में जजेस आपको इतना अप्रिशिएट करेंगे इफ यू हेल्प देम स्टैब्लिशिंग योर केस कई जजेस नाराज होते हैं डोंट राइट द लॉ डोंट गिव द केस लॉ मेजोरिटी डोंट माइंड ड्राफ्टिंग यू कैन डू इट द वे यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज यू आर फॉर्मल यू आर राइटिंग रेलिवेंट प्रोवाइडिंग फर्निशिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विद योर प्रेयर ग्राउंड से पहले इन्फॉर्म द कोर्ट ऑफ एनी एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एडमिसेबल इंफॉर्मेशन विच द जज शुड नो इज रेलिवेंट फॉर योर आउटकम जैसे कि इस मुकदमे के बाद इसकी तफ्तीश यहां हुई वहां हुई आप उसको मैंशन कर सकते आई वॉन्ट यू टू बी सीरियस प्लीज द टू ऑफ यू यू नो मैं किसकी तरफ इशारा कर रपे ना लगाए ना लगाए मेरा मोमेंटम खराब होता है मेरी ऑडियंस ऐसे नहीं करती वो इधर लीव द रूम और स्टे अटेंटिव तो बात ये हो रही थी कि आपने अपनी जो ग्राउंड से पहले फील फ्री टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन व्हिच इज रेलेवेंट फॉर द जज इन डूइंग जस्टिस विद द ब्रीफ एंड देन यू मे कमेंस विद योर ग्राउंड ग्राउंड में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं आई स्ट्रॉन्गली बिलीव एंड आई स्ट्रॉन्गली रेकमेंड पुट योर केस इन द फर्स्ट थ्री टू फाइव ग्राउंड डू नॉट राइट जूरिस स्टूडेंट्स डू नॉट राइट केस लॉ डू नॉट राइट जेनेरिक ग्राउंड डोंट मैं आपको मरहूम जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब की एक बात बता देता हूं वो कहते थे मैं कॉजलिस्ट देखता हूं अच्छा इसका केस है मैं कॉजलिस्ट पर टिक लगा देता था कि ये वो वकील है मुझे मालूम है कहते उनको सबका पता होता है हर जज को हर वकील का पता होता है ये वो जज है ये ये वो वकील है जिसने ड्राफ्ट में अपना केस लिखा होगा जजिस को ये मालूम कहते हैं अमराद सिर्फ उसका मैं पता होता है बाकी सारी स्टीरियो टाइप जैसे मैडम ने कहा स्टेनो ने बात लिखा हुआ था तो हम पढ़ते ही उसमें से मिलना ही कुछ नहीं तो आपको रात को जब जज को पता होगा जज ने सिर्फ जाने है इसका रोल यहां लिखा हुआ है और हम तो करते हैं हम अंग्रेजी का जब तर्जुमा करते हैं उसमें अपने रोल को हम बोल्ड करके अंडरलाइन कर देते बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि पहला सवाल ये होता है वॉट रोल हैज बिन स्क्राइब्ड 
टू योर क्लाइंट बोल्ड करके अंडरलाइन उसका रोल कर दिया एक्यूरेट गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू बी कोर्ट आप आगे बढ़े ग्राउंड में जजेस डोंट हैव टाइम दे आर ओवर बर्डनड दे आर ओवर वर्कड दे आर एग्जॉस्टेड आई फील सॉरी फॉर देम वेन आई उनकी कॉजलेस देखता हूं सुबह से लेकर रात तक बेचारे हमारे जजेस काम करते हैं प्रॉब्लम फिर वो ये कोई उठ के अभी कह देगा स्टेटिस्टिक्स तो यही कहते हैं जोधी शरीफ के राइट एट द बॉटम है राइट एट द बॉटम इसीलिए ना कि मसले नहीं अभी तक सॉल्व हो रहे तो हम नीचे ही हैं इसका किसी भी मुकदमे में जमानत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं जमानत कराने के मैक्सिमम कितने जुमले होते हैं कितनी ग्राउंड होती है तीन से पांच से ऊपर नहीं मोस्टली तीन होती है एंड पुट योर दी बेस्ट इन ग्राउंड ए बी सी विदाउट वेस्टिंग द स्पेस यूजिंग द एक्यूरेट पावरफुल वर्ड्स टू गिव द मोस्ट यू नो फेटल ब्लोज टू दी प्रोसिक्यूशन केस पुट योर केस फॉर द ग्रांट ऑफ रिलीफ प्री और पोस्ट इन ग्राउंड ए बी सी डी no general information no general generic ground no jurisprudence no philosophy no case law panchvi ground ke baad feel free to your heart's content jo likhna hai likh do a b c d mein aap ye waste nahi karenge try to adopt मेरा लेक्चर सक्सेसफुल हो जाएगा आप ये यही करना शुरू कर दो कि आज के बाद हमने अपनी पहली तीन चार पांच ग्राउंडों में हमने जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट अफजल जुल्ला साहब की जजमेंट जहूर अहमद वस स्टेट पी एल डी नाइनटीन सेवेंटी फोर लाहौर टू फिफ्टी सिक्स आज दिन तक द मोस्ट अथॉरिटेटिव पी एल डी नाइनटीन सेवेंटी फोर लाहौर टू फाइव सिक्स मिस्टर जस्टिस अफजल जुल्ला साहब की स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यस व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एक्सेस कोर्ट्स ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजंस लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट एंड सेवरल अदर रीजंस एक्सप्लेन इन दिस जजमेंट व्हाट आर द सिनेरियोस व्हेन हाई कोर्ट of course has concurrent jurisdiction and concurrent power to grant bail high court entertains in very rare cases and circumstances so rare cases or circumstances kaun se hain wo ye hai imran khan sahab ke case mein hum islamabad gaye adalaton ke darwaze band the bar main gate band the crowd bahut zyada tha andar ghusne nahi dete the law and order situation ho gayi do dafa wapas hue परफेक्ट ग्राउंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट को का कंकरेंट जुरिस्टिक्शन में आपका कोर्ट आपका कंपाउंड आपकी सिक्योरिटी आपका निजाम हमें स्मूदली हम आए हैं हमें यहां से बेल दे दें उन्होंने भी कहा तब तक आपको बेल यहां पर रखेंगे जब तक आप नीचे नहीं चले जाओ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस को बाईपास नहीं करना वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस आर नीडेड कि आप वो करें So, अब आ जाते हैं वापस अपनी ग्राउंड्स पे ग्राउंड ए बी सी डी वेरी पावरफुल वेरी कन्विंसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग उसको तराशे उन जुमलों को कि आपने ये बेल कैसे लेनी है वही मनाना है आपने और उसके बाद आप जरूर लिखें इफ द केस लॉ हेल्प्स यू उस शेड्यूल से आपने नजर नहीं उठानी कि इसकी सजा क्या है ये प्रोहेबिटरी क्लॉज में फॉल करता है नहीं करता ये अवेलेबल है या नहीं है आप वो लिखें और एंड में आप अपना आप अपना बना सकते हैं हमने रखे में अपने जिसे कहते हैं ग्राउंड हमारे पास वायलेंट क्राइम की अलहदा है वाइट कॉलर क्राइम की हमारे पास अलहदा है कि ये जर्नल ग्राउंड हम कहीं पर भी पेस्ट कर दें पाँच छः वो होती हैं आप वो लगा दें नॉट टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन एविडेंस Not interfering with the evidence. P 
پھر کبھی بھی آپ بیل سب سے پہلا سوال آپ سے پوچھا جائے گا یو کین ناٹ جسٹ کنفائن یور ہوم ورک اینڈ یور اسٹڈی ٹو یور اون کیس دا ججز ول آسک یو واٹ اباؤٹ دا کیس آف بی سی اینڈ ڈی یس سر بیز آن پری ریسٹ سی این ڈی آر اسٹل ایپس کالنگ اور آپ کہتے ہیں کہ بی سی اور ڈی تینوں کی بیلیں ہو گئی انہوں نے کہنا ان کی ڈیٹس دے دیں ان کے آرڈرز ہیں جی سر ہیں ہم لگاتے ہیں تو میں جب ایک بیل اپلیکیشن تیار کرتا ہوں نئی بات کرنے لگا ہوں میرے لیے پہلا صفحہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو میں انڈیکس کہتا ہوں واٹ آر مائی سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہمارے بیل ڈرافٹ کرنے میں پورا ہم ایک دن ان ڈاکیومنٹس کو سب سے پہلے ہم کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں پریلیمنری اسیسمنٹ میں دیز آر دا ڈاکیومنٹس دیٹ آئی ریکوائر اینڈ آئی نیڈ پلیز فرنش می ود دیز ڈاکیومنٹس ایز ارلی ایز پاسبل بیل ول ناٹ بی فائلڈ آئی کین ناٹ جسٹ کاؤنٹ آن ون ایف آئی آر وچ موسٹ آف دا لاز آر ڈوئنگ کہ مجھے ایک ایف آئی آر کے اوپر ہی بیل دے دو وہ تو اس کا کیس ہے وہ تو اس کا الزام ہے وہ تو اس کا جھوٹ کا پلند ہے اسی پر ریلائی کر کے آپ نے بیل اپنی اپنے جملوں سے اور اپنے بھی نہیں لکھنے تو پھر موزے ہوتے ہیں بیل ملتی ہے نہیں ملتی پوچھے سم ٹائمس یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس آپ کو معلوم ہے ایک واحد کرائم ہے سی این ایس اے کا جس میں وقت سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہے ایسے آج کل ایسے آپ کو پتا تھا نا کہ میں نے آنا ہے آپ کو پتا تھا میں نے آنا ہے میرے لیے پہلے کیمرے لگے ہوئے ریکارڈ کرنے کے لیے میری پریزنس یہ بھی لگا ہوا ہے یہ بھی لگا ہوا ہے یہ بھی لگا ہوا ہے جب پولیس کو وقت سے پہلے پتا ہو کہ ایک ایسا جرم ہے جس کا ہمیں پہلے پتا ہے یہاں ہونا ہے اور وہ یہ نہ لگائیں تو کیا ویلیو رہ گئی اسٹیٹمنٹوں کی یہ ہائی کورٹ نے پچھلے دنوں بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے وین یو ہیو ایڈوانس انفارمیشن یہ ٹرانزیکشن ہونی ہے نارکوٹکس کی ایٹ اے سرٹن لوکیشن پوری دنیا یہ ریکارڈنگ کر رہی ہے تاکہ گنجائش ہی نہ رہے آپ وکیل صاحب کے پاس ضمانت ڈالنے کی وڈ بی این اوپن اینڈ شٹ کیس تو بات آپ کی میں اگری کرتا ہوں بڑی اسٹیریو ٹائپ نارکوٹکس کے کیسز ہیں بڑا نیرو اسکوپ ہے سزا اور جزا بارہ سو پچاس اور تیرہ سو پچاس میں ہی ڈسائڈ ہو جاتی ہے پولیس فیصلہ کر لیتی ہے کہ بیل ملے گی یا نہیں ملے گی ججز کو آؤٹ کیا ہوا ہے نارکوٹکس کے کیسز کو بڑی توجہ کی ضرورت ہے اب دیکھنا جو ایشو بھی اٹھاؤ گے تو اور ہمارے ذہن میں ہیں بندے آپ یہاں چار پانچ بندے لا کر بٹھائیں جو نارکوٹکس کا بڑا ایکسٹینسو کام ہے وہ آپ کو بھی بتا دیں گے کہ نار اور کیا نارکوٹکس کے کام میں کمی آئی ہے نہیں آئی کیسز میں کمی آئی ہے نہیں آئی پرابلم پتہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں پرابلم کیا نارکوٹکس کے کیسز میں سی این ایس اے کا واحد فوکس ہے پیڈلر پہ اور جو کیریئر پہ ڈرائیور پہ جو پیچھے بندہ بیٹھا ہے نا اس تک سی این ایس اے جانا ہی نہیں چاہتی کبھی گئی نہیں موقع پہ کس کو یوز کیا جاتا ہے نائی گلے بل مجبور لوگوں کو بچوں کو عورتوں کو ڈرائیوروں کو نارکوٹکس ان کی ہوتی ہیں کبھی نہیں ان کی ہوتی وہ بیچارے صرف ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں فرام ون پلیس ٹو انادر ایک ملک سے دوسرے ملک بھی کیریئر ہوتے ہیں وہ سیٹ ہوتا ہے جس نے نارکوٹکس دی ہوتی ہے نا اس کے بینیفیشریز کوئی اور ہیں سو کرمنل جسٹس سسٹم نے آج دن تک جتنی سی این ایس اے کی پروسیکیوشنس کی ہیں میں بتا دیتا ہوں ماں سوائے دو 
दो गॉड फादर्स और टाइकून के नार्कोज हम बड़े शौक से देखते हैं उन तक तो कभी पहुंचे ही नहीं आप वो तो कभी आप किसकी गाड़ी है किसने दिया कहा पहुंचाना था इंग्लैंड पता क्या कहता है कि अपना सामान उठाओ ट्रॉली से ले जाओ हमें पता है अंदर दो किलो हेरोइन कुत्ता हमारा स्निफ डॉग ही नंबर वन है पता लग गया हमें दे डोंट क्लोज द कैमरा टू सून उनको पता है ये जो ले जा रही है ना खातून शी हैज बिन यूज बाहर खड़े हुए वेलकम करने वाले जो एक्चुअल बेनिफिशरीज या रेसिपेंट्स हैं ऑफ दिस कॉन्ट्रोबैंड वो बाहर खड़े वालों को भी नहीं पकड़ते वो कहते हैं घर ले जाओ फिर वो पूरा सिस्टम लगा के ना तो पूरे का पूरा रैकेट जिसे कहते हैं ना गैंग वो पकड़ते हैं और कहते हैं ये सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन सी एन एस ए अपनी एफिशेंसी दे रही है रेड किया शॉपर बैग में इतना दूसरे हाथ में इतना नॉर्म ये तो ये प्रोसिक्यूशन होगी दिस इज नॉट दिस इज नॉट हाउ इट हैपन्स सो वेरी गुड देखिए आई अप्रिशिएट काजी फायज ईसा साहब ने इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोग्राफ्स इन ए एन एफ केसेस दिया है पी एल जे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट criminal eight cases may thank you one of my associates just forwarded so plj 2024 supreme court safa aathu ne ka photographs ka hai bataye jab cavity aap nikal rahe hain to the evidentiary value this camera attaches to a raid to discovery and recovery farak hai डिस्कवरी कुछ और है रिकवरी कुछ और है रेड कुछ और है बिंक तो अक्सर जजेस कहते हैं ना यू आर कॉट रेड हैंडेड वॉट ये तो बहुत मुश्किल केस है तो इसमें आप कैसे बेल डाल दो तो यहां तो सारा सिस्टम ही फ्लॉड और डिफेक्टिव है 1250 ग्राम उसने कर दी तो बेल हो गई मिनतरले पे 1500 हो गया 1300 तो बॉर्डर लाइन और ऊपर गए तो बेल डिसमिस सॉरी तो ये वो बातें हैं जो आज मेरा राइट विंग और लेफ्ट विंग जो है मैं उनको उनके रेडार पे ये बातें ला रहा हूँ कि हमें इसको इस लेक्चर सीरीज से आगे ले जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है मैं क्यों कह रहा हूँ ले जाना पड़ेगा हमें क्योंकि अब मुझे ये समझ आ रही है कि हमारे अलावा है ही कोई नहीं इन चीज़ों को आगे ले जाने वाला मुझे अब समझ आ रही है तो हमने नहीं जागना तो किसने जागना इसको आगे ले जाने के लिए कि वॉट टू डू यू you नो know, जो आपका कंसर्न है जवाब है सोल्यूशन है हमारे पास आप देखें जरूरी तो नहीं है आईओ खौफनाक हो नैब में हिजाब में खातन बैठी तफ्तीश कर लें अंकल आप कल प्लीज चार बजे आइएगा अंकल कहना है सेठ को चाय भी देनी है बिस्किट भी देना अंकल की जान भी निकाल ली हुई है अंकल रिकवरी देकर जाता है हजाब वाली को नैब में कुर्सी में बैठी हुई है कोई शाम का खाना रात का खाना इधर मिलो उधर मिलो कर लेने नहीं हो रहा ये इसी मुल्क में हो रहा है ना हो रहा है कि नहीं हो रहा नैब में लेडी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बैठी हुई है बैठा दें फिर फारे कर देते हैं जितने हमारे आई लगे हुए मुकदमे इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाते एक सौ तिहत्तर की रिपोर्ट ही नहीं बना पाते वन फिफ्टी फोर ही सब कुछ है फारिग करें पहले वॉर्न करें समझा दे नहीं समझते तो फारिग करें डोंट प्ले हैवक विद पीपल्स लिबर्टी विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कर रहे हैं उसको बंद करें आगे बढ़ते हैं बैकफुट स्ट्रैटेजी लिखी हुई क्या चीज होती है उसके अंदर ओल्ड एज और ये वो अच्छा स्लाइड में मैं आता हूं ओके ये अच्छी बात है इतना अच्छा एक्सप्रेशन नहीं हमने लिखा हुआ मगर मैं आपको एक बात बताता हूं क्रिकेट खेलते हैं खेलते 
एक शॉट होती है टांग निकाल कर खेला जाता है उसको हम कहते हैं फ्रंट फुट पे खेल उसको हम कहते हैं जस्ट क्रिमिनल लॉ में बोलते हैं जस्टिफिकेटरी एक्शन आई वॉज जस्टिफाइड इन वॉट आई डिट जस्टिफिकेटरी डिफेंसेज होते हैं फॉर इंस्टेंस कौन से जस्टिफिकेटरी डिफेंसेज सॉरी सेल्फ डिफेंस एक्सक्यूजेटरी मैं पागल हूं मुझे माफ कर दो एक्सक्यूज कर दो मुझे एक्सक्यूजेटरी रुक जाए नहीं नहीं वो कहीं और लेकर जा रहे हो वो स्पेशल सर्कमस्टांस है जस्टिफिकेटरी जहां आप कहते हो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मेरे बाप को गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था मैंने जो किया ना इवन इफ आई हैव अ कॉप एट माई एल्बो उसको हम कहते हैं एल्बो रूल एल्बो पे अगर मेरे कॉप भी खड़ा होगा तो मैं ये करता आई वॉज जस्टिफाइड इन डूइंग वट आई डेट एक होता है एक्सक्यूजेटरी मुझे माफ कर दो आई वॉज ड्रंक अब्रॉड की बात हो रही है यहां ये डिफेंस नहीं लोगे ड्रंकननेस मेरा दिमाग नहीं सही चलता इंसैनिटी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूजेटरी उसको मेरे पे इतना गुस्सा चढ़ा उसने कहा अच्छा मैं करता हूं तुम्हारा हाल जेब में से निकाला मैं समझा पिस्टल निकाल रहा था उसने तो पेन निकालना था अपना नाम बताओ उससे पहले मैंने उसको दो गोलियां मार दी आई वॉज मिस्टेक एक्सक्यूज मी मुझे माफ कर दो सो so, कुछ डिफेंसेस होते हैं जहां जस्टिफिकेटरी खेलते हो और कुछ डिफेंसेज हैं जहां एक्सक्यूजेटरी खेलते हो अहमद कयूम साहब बड़ी शरारत करते हैं उन्होंने कुछ चीज पिन पॉइंट की है कि जरा ये बता दो इनको वो कहना ये चाह रहे हैं तो कभी कभी मैं ये कहता हूं मनु जान दे मैं सत्तर साल आना मनु जान दे मैं बारह साल आना मुझे जाने दे मैं खातून मुझे जाने दे मेरे दो तीन बच्चे हैं मुझे जाने दे मेरा सकलिंग बेबी है मुझे जाने दे मैं कैंसर का पेशेंट हूँ मुझे जाने दे मुझे हार्ट की ट्रबल है मगर वकला करते क्या है आगाज एक्सक्यूजेटरी से नहीं करना अपनी जमानतों में एंड करना है गलतियां होती है पहले फ्रंट फुट पे खेलना है फिर कोई अपने स्पेशल वलरेबिलिटी सरकमस्टांसेस हैं तो वो बाद में लाओ शुरू में ना लाओ अपनी बीमारियां अपनी एलमेंट्स अपनी दिक्कतें अपनी दुशवारियां अपने स्पेशल सरकमस्टांसेस अगर उनकी बेस पर बुनियाद इवन इफ इट इज डिले आजकल बहुत सारी जमानतें हो रही हैं डिले पर स्टेचुटी ग्राउंड के लिए तो सर डिले अच्छा ये थोड़ा सा आपने डिले का वर्ड किया ये क्या कितना टाइम डिले होता है और किसका होता है डिले बस डिले होता है कि इट नीड्स टू बी प्रोसिक्यूशन का डिले हो क्या किस तरीके से वो थोड़ा सा जब हमारे पास क्लाइंट आता है और पहली बात कहता है मेरे सेक्रेटरी साहब पीछे बैठे हुए बड़ा डिले हो रहा है सर सारी गल स्टैचुटरी दी है तो सबसे पहली चीज मैं क्या मंगवाता हूं ऑर्डर शीट इंटरम ऑर्डर फिर उसके बाद हम एक शेड्यूल बनाते हैं ड्राफ्टिंग में जज की सहूलत के लिए सर ग्राउंड नंबर जी में हमने पूरा आपकी सहूलत के लिए डेट वाइज बताया है किन किन डेट्स पे किस किस ने तारीख ली और अगर इस केस में डिले हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है पूरी की पूरी असिस्टेंस आप इन टर्म ऑर्डर्स को आप ऐसे अंडरस्टैंड करें आपको आपकी जमानत एफ से नहीं हो रही आपकी जमानत इन टर्म ऑर्डर से हो रही है दैट इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड एन बेल एप्लीकेशन सो so, आपने जब तक अपने ब्रीफ के साथ थोड़ी सी ड्यू डेलीजेंस थोड़ा सा होमवर्क हजार पंद्रह सौ जब तक नहीं खर्चे कितने दो तीन केस निकलवाने पांच सात डॉक्यूमेंट्स लगाने उनकी अच्छी तरह टैगिंग कर दें उनकी अच्छी तरह मार्किंग कर दें नंबरिंग कर दें जज को जिसके पास टाइम नहीं है बड़ी सहूलत से आप उसे कहें एनेक्सचर जी पेज 37 नीचे राइट एट द बॉटम दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू एस्टैब्लिश माय केस 
सो so, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपकी इंडेक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किन डॉक्यूमेंट्स पे और अक्सर ऐसा होता है मैं तो आए दिन ऐसे करता हूँ सिविल लॉयर से सीखा हूँ फाइल करो जी पटिशन कर दी उसके बाद फिर सीएम देते हैं हमारी अब प्रैक्टिस बन गई ये तीन डॉक्यूमेंट्स रह गए हमने हाथ से नहीं देना उस दिन एक मैंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है दूसरा मेरा इंप्रेशन खराब होता है कोई भी जज करेगा आपसे तो हम ये तो नहीं कर रहे कि आप ये काम करें हमें हाथ से डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं नो फाइल सी एम जो प्रॉपर तरीका है गो फॉलो द रूल फॉलो द बुक पहले दिन जल्दी ये बेल फाइल करने की कर दो क्लाइंट का प्रेशर है कहो उसको पहले बता दो एक सी एम फाइल होगी आपके फायदे की बात जब उसका फायदा बताओगे जब मर्जी से वो आपको इजाफी पैसे दे वो देगा आपको यार ये पढ़िए तुम्हारे इसका इतना एक्सपेंस इजाफी है इसके सात हजार है पांच हजार दिस इज फॉर योर बेनिफिट तुम्हारी बेल होगी सही जाने दो वो कह रहा जनाब वो नाराज इस बात पर नहीं होगा क्यों फाइल कर रहे हो वो नाराज इस बात पर होगा फाइल क्यों नहीं की सर अगर मेरे फायदे की बात एडिशनल ग्राउंड्स पर भी माइंड नहीं करते बट एडिशनल ग्राउंड्स अगर आपने नहीं भी लिख ली तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे आप एडिशनल ग्राउंड्स कभी कभी लिख देते हैं पर शायद उसकी है नहीं है कोई मगर आप एडिशनल सुप्रीम कोर्ट की हमारी इतनी प्रैक्टिस है एक किताब के बाद सबसे ज्यादा हमने कंफ्यूज सुप्रीम कोर्ट को किया होता है सी एम ए वन टू थ्री फोर फाइव उसको इतनी नंबर उसको लगे होते हैं पांच पांच हमने वो फाइल की होती है फिर एंड में हम कहते हैं कि सारों को अमेलगमेट करके हमें एक, एक ही हम पेपर बुक कहते हैं और हम उन्हें कहते हैं पिछली सारी छोड़ दें सो so, जनाब मैंने तो यही देखा है पहली बात जी किसका मतलब ठीक है उसकी तरफ पॉइंट आउट करने की नहीं जरूरत वैसे ही पूछ लो यार देखिए मैंने अभी तक तो आपको यही कहा है एटी परसेंट केसेस तो आपके आपकी एफ आई आर से ही सॉल्व हो जाते हैं आपके रोल से मुकदमे के हालात फिर कुछ सवाल जवाब करते हैं कोई इजाफी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेल स्टेज में बड़े लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास कुछ आप हासिल कर पाते हैं कुछ नहीं होते बट दिस इज समथिंग क्या प्रैक्टिस हो गई आपकी उस्ताद कौन है तो आप उस आपने अपने उस्ताद को फॉलो करना है आपने अपने उस्ताद कोशिश करें कि प्रैक्टिस कितना अर्सा हुआ शुरू किए हुए आपको भी बेल फाइल कर लेनी चाहिए मेरा आपको ये मशवरा है मैं बात यही ख़त्म करूँगा क्योंकि आपने हाथ सीधा कर रहे हो आपने हाथ सीधा नहीं करना आपने कम से कम छः महीने के बाद वो भी अगर रेगुलर हो पंक्चुअल हो मेहनत कर रहे हो सौ दो सौ बेल ड्राफ्ट आर्ग्यू करते हुए देख लिए तो फिर आप अपना ये कदम उठाएं वरना फिर वो क्लाइंट के साथ ज्यादा हो रही है कि उसको पता नहीं है सो आप वही काम कर रहे हो जैसे पुलिस जल्दी में गिरफ्तारियां डाल रही है ना आप उस पर थोड़ा सा ब्रेक पर पैर रखो मुझे आगे बढ़ने दें सो जस्टिफिकेटरी ग्राउंड्स क्या है और एक्सक्यूजेटरी ग्राउंड्स क्या है यू हैव सीन मैंने आपको बताया कि आपका इंडेक्स इज योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को बेटर कॉपीज को प्रॉपरली उनको प्रॉपर असिस्टेंस आप दे मैं अक्सर ये कहता हूं कि अब इल्म जहां से मिलता है वो ले लो जहां से मिलता है मुझे गुजरते हुए जस्टिस जवाद हसन साहब ने कहा कि पुरानी बात है ये तुम्हारी फाइल है तुम जज को केस लॉ की बुक नहीं देते प्रॉपरली टैग करके इंडेक्स बना के मार्क करके मैंने कहा नहीं देते उन्होंने कहा इसीलिए फिर आपके फैसले रिपोर्ट नहीं होते ना मैंने वो काम करना शुरू किया और लाइन लग गई रिपोर्टेड जजमेंट्स की कि आपने जजेस को फेवरेबल सपोर्टिंग रेलिवेंट केस लॉ मार्क टैग हाईलाइटेड बुक दी इम्प्रेशन भी बनेगा 
کہ یہ لوگ محنت کر کے آتے ہیں کام تو سر بات وہی ہے محنت کر کیتے بغیر تس جاؤ گے عدالت ہے جی مجھے نہ کبھی ہوئے نہ ہوئے گاڈ ہیلپ دوس گسا پٹا جملہ ہے وزنی ہے اینڈ روم از ایٹ دا ٹاپ نیچے تو بہت اوور کراؤڈ ہے اتنا روم ہے اتنا روم ہے میں ابھی پوچھوں میڈم سے کرمنل لائرز بتا دیں اچھے دس اگر انہوں نے بتا دیے تو نہیں بتا پائے بیس سو تو بڑی دور کی بات ہے وہ دس تک ان کی گنتی نہیں جائے گی دو ہزار چوبیس میں کہ کس سے کام کروانا ہے آپ تو روم از ایٹ دا ٹاپ اب اب آپ سوال روک لو مجھے آگے بڑھنے دو میں نے ایک چیک لسٹ بتائی ہے اوفینس کیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے پنشمنٹ کیا ہے ڈیٹ آف اریسٹ کیا ہے کمپلیننٹ کون ہے اس کا الٹیریئر موٹیو کیا ہے اس کی میلا فیڈے کون ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا پوسٹ مارٹم ہے اس کا رول اسکرائب ہے وائلنٹ کرائم میں بڑی امپورٹنس ہے ایم ایل سیز کی پی ایم آرز کی موٹیوز آر ویری امپورٹنٹ اینی ریلیونٹ انفارمیشن اینی اسپیشل سرکمسٹانسز وچ ایگزٹ ان یور فیور وہ ہے یوز آف پریسیڈنٹ اینڈ کیس لو بڑا ڈائنامکس اس سے بدل جاتے ہیں آپ کے مقدمے کے اگر آپ نے ریلیونٹ اپلیکیبل متعلقہ کیس لو اگر آپ کے پاس ہے تو میں نے آپ کو بھی بیٹھتے ہی بتایا یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ نے نارکوٹکس کے کیس کی بات کی ہے ابھی کی ہے میرے ایسوسیٹ نے ابھی فیصلہ دیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں سو تھوڑی ایفٹ کرنی ہے اس نے کہا جو آپ بات کر رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسا نے یہ کہہ دیا ہے کہ نارکوٹکس کے کیسز میں یہ لاؤ فوٹو گرافک ایویڈنس نہیں ہے تو ڈاؤٹ فل ہوگا یہ آپ نے محنت اور ایفٹ کرنی ہے ہائی کورٹ کی لائبریری میں بیٹھ جاؤ کسی استاد کے پاس بیٹھ جاؤ یہ لیکچرنگ بھی ہو رہی ہے اس سے بہت کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں جگہ جگہ روک کر میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں ایک جملے سے میں کتنا تھک چکا ہوں خوش بھی ہوتا ہوں سر آپ کا لیکچر سنا ہے اور میں کہتا ہوں پھاڑ لو ملک احمد کیوں یہی کرواتے ہیں ہمارے لیکچر بلواتے ہیں اور ہم اور مگر آپ تو لاہور بیٹھے ہو کے پی کے جاؤ سندھ کے پنڈوں میں جاؤ یہ لیکچر وہاں سنے جاتے ہیں وہ بلاتے ہیں وہ بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سر آپ لوگ ملتے تو نہیں ہیں آپ کے یہ لیکچر نہ ہو تو ہم کسی جو کے نہیں ہیں تو آپ لوگ تو یہاں بیٹھے ہو اتنے زبردست یہاں وکلا پیش ہوتے ہیں جا کے بیٹھے ہیں ان کا کام دیکھے جو اچھا لائر ہے اس سے ملے اور موٹیویشن آتی ہے ایسے محفلوں میں بیٹھنے سے کہ نہیں آتی ملتی ہے موٹیویشن آج آپ کے کچھ فیصلے ہوں گے کہ میں نے اپنے کیریئر میں بیل اپلیکیشن فائل کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے ملنا نہ ملنا ریلیف کلائنٹ کا مقدر مگر بیٹھے بیٹھے میں کہہ دوں میری یہاں گراؤنڈا نہیں بن رہی ہیں گراؤنڈیں بنیں گی سب سے زیادہ کیسز میں نے کبھی نہیں بتایا سب سے زیادہ پتہ ہے میں نے کون سے کیسز انجوائے کیے آرگیو کرتے جو میں ہارا ہوں مجھے پتا تھا یہ مشکل کیس ہے اس میں آپ محنت زیادہ کرتے ہیں ایفرٹ زیادہ کرتے ہو رزلٹ نہیں آتا پر آپ کی انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے آئی ہیو ڈن مائی جاب ریلیف ملنا نہ ملنا اور بات ہوتی ہے آپ کے فائدے کی نیچے یہ وہی باتیں ہیں جو میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے مطابق متعلق پہلے کر چکا ہوں میک اے ڈیٹیل پرفارما مینشننگ ڈیٹ اینڈ ٹائم آف اکرنس کمپلیننٹ کا بیک گراؤنڈ وٹنسز کون ہے نمبر آف اکیوزڈ ان کی آئیڈینٹیز ڈیٹیلز آف کرائمز وتھ اسپیسیفک رولز اریسٹیڈ اکیوزڈ ناٹ اریسٹیڈ اکیوزڈ آن بیل اکیوزڈ آن پری اریسٹ بیل ایپسکونڈنگ اکیوزڈ پورے کا پورا جس طرح شجرا ہوتا ہے ویسے ججز پوچھتے ہیں ہمیں سب ملزمان کا سٹیٹس بتائیں پرنسپل آف کنسسٹنسی آ جاتی ہے اس کو اسی رول پر مل گئی ہے سملر رول پر مل گئی ہے میری انٹائٹلمنٹ بھی بنتی ہے کوئی آپ ملٹیپل گراؤنڈز لے کر جاتے ہو کون سی گولی لڑ جائے وہ ایک حکیم صاحب تھے نا وہ ہر مریض کو 
पांच गोलियां दे देते थे फ्लरिशिंग एंड थ्राइविंग प्रैक्टिस उनके कंपाउंडर ने एक दिन तंग आके पूछ लिया डॉक्टर साहब मैं ही गोलियां देना जी मर्जी मर्ज हो आप पांच गोलियां प्रिस्क्राइब कर देते हैं वॉट इज आपके पास क्या जादू है वो कहता है जड़िया मैं पांच देना कोई तो लड़ेगी ना उन्हें चो तो कोई ना कोई गोली मेरी लड़ जाती है मरीज ठीक हो जाता है आपने भी जब कोर्ट में जाना है ना एक आधी ग्राउंड लेकर नहीं जाना ढूंढने से बड़ा कुछ मिलेगा तो कोई तो लड़ेगी ग्राउंड जिस सिर्फ आपने अपने होराइजन जरा ब्रॉडन करके केस को देखना है तो यू विल फाइंड सो मच आप उसको डेवलप करेंगे सर आप एक चीज सर चंद दोस्तों को शायद ना मालूम प्रोहिबिट प्रोहिबिटरी क्लॉज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए अवेलेबल नॉन अवेलेबल तो आपको उधर से पता चल गया प्रोहिबिट बाहर दफा कहा जाता है कि उसमें फॉल करता है कि नहीं करता है क्या मतलब आ, उसमें आपने जो तारक बशीर केस साइटेशन आ जाती है 1984 है 1985 है तारक बशीर केस ठीक है That is the landmark authoritative case जिसमें आपको prohibitory, non-prohibitory, bailable, non-bailable, prohibition, simple लफ से इस जुर्म की इतनी सजा है ये prohibition में fall करती है ये सात साल से ऊपर है ये उससे नीचे है ये दस साल से ऊपर है ये उससे नीचे है सो so, prohibition है इस जुर्म पे unless आप फर्दर इंक्वायरी देखें बाज जुर्म तो ऐसे ना कि जहां पर बेल ऑफ राइट आपको बेल ग्रांट हो जाती है मगर उसमें भी आप केस लॉ है कि इवन इन सर्टेन ऑफेंसेस वेयर इट इज बेलेबल ऑफेंसेस जजेस हैव द डिस्क्रेशन टू रिफ्यूज बेल फॉर इंस्टेंस मैं बहुत हैरान हुआ छोटा सा केस है छह महीने का केस है फर्टिलाइजर्स का आजकल मैं डरता हूं खुश होता हूं स्ट्रॉबेरी देखकर मगर डरता हूं उसको खाते हुए पूछे क्यों बताए क्यों जितने टॉक्सिक स्प्रेज स्ट्रॉबेरी के ऊपर है आप लोग भी आज के बाद देखकर खुश भी हो गए और डरेंगे भी मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे खौफनाक चीज खाना स्ट्रॉबेरी उसके ऊपर इतने केमिकल्स हैं इतने केमिकल्स हैं इतने फर्टिलाइजर्स वो डाले होते विच आर इंजूरियस टू हेल्थ हर वो चीज जो पील करके अब नहीं खाते गोभी इज लीथल पालक लीफ इज लीथल मुर्गी शुर्गी को तो छोड़ देना उनको इंजेक्शन लग रहे हैं तो आप ये कंज्यूम करें तो ये ज्यादा इस वक्त खतरनाक हुई भी इनके घर में बड़े डॉक्टर्स हैं सो यू नो ये बेहतर आपको बताएंगे बात धोने के बावजूद भी धोने के बावजूद भी इट इज हाँ तो चले किचन की टेप है कि एक पहले बॉईल के बाद पहला पानी आउट उसे शायद उसके इट वुड ओनली रिड्यूस नॉट एलिमिनेट सर हाँ फैक्ट उसके वो टॉक्सिक इफेक्ट उसका रहेगा सो कहने की बात है जजेस ने कह दिया कि हम ये जो टॉक्सिक फर्टिलाइजर वाले ये जो तीन तीन महीने जिनकी सजाएं ना हमने ये बेले नहीं देनी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मैंने कहा आपको नहीं पता क्या हो रहा है दूध में क्या हो रहा है अभी मुझे आज एक साहब मिले सुबह ईरान के उन्होंने कहा बहुत बड़ा लाइसेंस है दूध बेचने का ईरान में और बेईमानी आपने की मिक्सिंग की सजाए मौत है ईरान में इसलिए लोग वहां पर हम तो मुर्गी चिकन गोश्त जितनी भी ये कंजम्पन की चीजें हैं हम इसको तो so, कहने की बात है कि बाज का बेलेबल ऑफेंसेज में भी बेल डिक्लाइन होती है ऑल द वे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इट्स नॉट जस्ट द सीरियसनेस और द ग्रेविटी और द हेनसनेस ऑफ द ऑफेंस व्हिच इज ऑलवेज कंसिडर्ड सो लैंडमार्क जजमेंट पी एल डी नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट 34 इज द आंसर कंप्लीट आंसर और जिसने ये जमान ये पढ़ लिया फैसला उसकी ड्राफ्टिंग हो गई ड्राफ्टिंग के लिए बड़ा मुफीद ये केस लॉ है ड्राफ्टिंग बेल एप्लीकेशन पे हम पहले ही बात बता चुके हैं अब आपको ये भी मालूम है जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कहा था कि कंप्लेनेंट अब नेसेसरी पार्टी होगा टू एम्प्लीड अलोंग विद द स्टेट उससे पहले आप सिर्फ स्टेट लिखते थे 
तो आपने उसको भी पार्टी अपनी बनानी है को को पार्टी बनाने की नहीं जरूरत नो को आपने को के मुतल ग्राउंड से पहले कोई इंफॉर्मेशन देनी है फील फ्री टू राइट वट एवर यू वॉन्ट टू पार्टी बनाना है एस एच ओ को पार्टी आपने सिर्फ स्टेट को पार्टी बनाना है आपने जब नीचे थाना लिख दिया मुकदमे का नंबर लिख दिया तो वो फिर जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन दफ्तर की हो गई पहले प्रीवियसली फॉर्मली एडवोकेट जनरल ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मगर अब वो प्रोसिक्यूशन ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है एक बात मैंने और यहाँ लिखी हुई सियाना समझदार वकील वो जो अपने एडवर्सरी का अपने मुखालिफ का केस भी देखकर और सोच के आए सिर्फ अपने केस पर टनल विजन नहीं रखनी कि मेरा मुकदमा मेरा मुकदमा मेरी ग्राउंड आपके खिलाफ क्या बात जाती है और मैं एक अक्सर एक काम करता हूं अक्सर मैं किसी भी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करता जो ग्राउंड मेरे खिलाफ उसने यूज करनी होती है ना बहुत जोर शोर से और वो बेताब होता है उसको मैं तरीके से खुद ही बता देता हूं और मेरे खिलाफ क्या है बस ये तो वो जरा नाराज सा हो जाता है कि मेरा मेन केस तो ये खुद ही बोल गया है तो उसको भी अगर आपने कभी मुनासिब समझे तो जरूरी नहीं है कि आप लिख कर उसको दें बट राइटिंग अ बेल इज सब सो आज क्या बातें हुई हैं बेल की हैंडलिंग बेल की प्रेपरेशन बेल की ड्राफ्टिंग बेल को आर्ग्यू करना और ये बात हुई है कि आप लोगों के पास कैरियर के आगाज में सबसे ज्यादा चांसेस प्रोबेबिलिटी जमानते आने की ये जमानते आपके पास आएंगी और आपको ये मौका अपॉर्चुनिटी मिलेगा रिमांड का इतना ब्राइट चांस है मैं अक्सर कहता हूं मेरा एसोसिएट जाएगा सेशन कोर्ट वहीं से पकड़ लेते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जो अवेलेबल बुकला भाई होते आए रिमांड अपोज करें वहीं पर आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से आप केस काबू कर लेते हैं पार्टी कहती है इसने रिमांड बड़ा अच्छा आदमी किया आगे भी इसी को लेकर चलते हैं सो रिमांड एप्लीके हर हर पेशी की इंपॉर्टेंस है सो ये जो नेक्स्चर्स हम कहते हैं मैंने लिखा है प्रीवियस हिस्ट्री कोई सिविल लिटिगेशन है कोई इलविल है कई ऐसे मुकदमे हमने जमानत लिए हमने सिविल का सूट लगाया जी ये चल रहा था कई ऐसे केसेस हमने बताया भी देखिए ये यूजुअल विटनेसेस हैं इसके ये पांच एफ आई आर ए लगी हुई हैं सो हम तो हम तो जमानत लेते ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से है आज यही फैसला अगर कर ले कि मेरी इंडेक्स बनेगी और इंडेक्स में मेरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिनसे मैंने अपना केस तोड़ना है तो आपकी भी तसल्ली और जज की भी जज ने सिर्फ एफआईआर आई आर पढ़ दी या देखना है कुछ भी नहीं लगाया उसने कहना है कुछ भी नहीं ग्राउंड भी कोई नहीं लिखी 80 परसेंट केसेस तो यही आ रहे हैं बता दें अगर मैं गलत एट्टी परसेंट नो एफर्ट नो जस्टिस विद योर ब्रीफ एंड मेरे डोंट हैपन अगले दिन डिसमिसल इज वेटिंग फॉर यू एंडशियस लेके आए और ले जाए वेरी क्विकली ये वेबसाइट मैं चूंकि अहमद क्यूम से शेयर कर चुका हूँ ये सारा रेलिवेंट लॉ और ख़जाना है जो मैं बोलूँगा नहीं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आपने अगर प्रोटेक्टिव बेल प्री अराइवल लेनी है तो ये फैसले हैं आपने अगर दोबारा प्रोटेक्टिव बेल लेनी है तो ये फैसले हैं आपने अगर प्री अरेस्ट बेल के प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस पढ़ने हैं तो ये सात आठ फैसले हैं ये आपको मिल जाएंगे आपने अगर कंकरेंट जोरिस्टिक्शन में हाई कोर्ट डायरेक्ट आना है तो राइट एट द बॉटम अफजल जुल्ला साहब की जजमेंट पी एल डी लाहौर टू फाइव सिक्स से अपवर्ड्स देख ले देर आर सिक्स मोर केसेस फॉर यू जहां पर कंकरेंट ये मेरा फेवरेट केस है जो 1986 एस सी एम आर वन थ्री एट जीरो लेट सी इतनी बड़ी ऑडियंस है कौन बताएगा कि मेरा फेवरेट केस क्यों है क्योंकि आप सब कह रहे हैं ना मेहनत कर रहे हैं पढ़े आप ना बोले मेरा दफ्तर ना बोले
तो यही बता रहे हैं ना फिर अब आप कल ये ना कहना कि सारे ज्वाइन करना चाहते हैं दफ्तर तो भी चेक कर देते चलो भी पता चलते आप उसने बोला ये क्या आएगी ये फैसला वेरी गुड अब जल्जुल्ला साहब की जजमेंट है कि को एक्यूज्ड हु हैव बिन ग्रांटेड बेल ऑन सिमिलर रोल इसको भी बेल दे दो सेंडिंग हिम बिहाइंड द बास कीपिंग हिम बिहाइंड द बास फॉर फ्यू डेज वुड नॉट सर्व एनी फ्रूटफुल पर्पस उसको अगर इसका पोस्ट रेस्ट का ये कहना कि नहीं प्री का केस तो नहीं बनता पोस्ट का देखेंगे ये उसका जवाब है अक्सर कहा जाता है आपका केस प्री का नहीं है सॉरी पोस्ट में देखते हैं तो अगर पोस्ट का केस बनता है तो प्री का भी बनता है दिस इज वॉट ही सेड बैक इन 1986 दिस इज द आंसर वेन एवर यू आर फेस्ड विद सिचुएशन जज साहब जब आप देखें स्ट्रेट वे अरेस्ट नहीं होनी चाहिए कब होनी चाहिए पी एल डी अठारह सुप्रीम कोर्ट फाइव नाइन्टी फाइव सुगरा बी बी ये ऊपर आ गया वही तारिक बशीर केस जिसने आपको सारे प्रिंसिपल्स देने हैं नीचे आ जाए कोर्ट्स कहते हैं कि शुड नॉट ग्रांट और कैंसल बेल व्हेन ट्रायल इन प्रोग्रेस दो फैसले ऑब्जर्वेशन इन बेल टेन्योर पता नहीं क्यों लिखा है नॉट टू बी कंसीडर्ड अच्छा एक सौ इकाठ की स्टेटमेंट्स रेलेवेंट हैं 154 के साथ साथ 498 और 497 हो दीज आर द जजमेंट्स मैंशन बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस कितना जबरदस्त अब मैंने पता क्या करना है अब जरा सुने कि मलिक अहमद कयूम साहब सुबह जमानत लेकर जा रहे हैं और सिर्फ उन्होंने कहना सर दो साल तो सजा है बेल दे तो मैं कहूंगा जज साहब क्लाइंट भी खुश ये मेरी क्लाइंट है मैंने सब फैसले पढ़ के सुनाने कि यहां दो दो साल सजाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बेले सुप्रीम कोर्ट ने बेले दे दी तो इन्होंने खिड़क जाना है कि ये बता क्या रहा है कोर्ट को तो मैं कहूंगा ये इस पॉइंट पे आए ना कि बेलेबल ऑफेंस है तो सुन ले सुप्रीम कोर्ट ने इतने केसेस में बेले नहीं दी आपने रास्ता निकालना है अपना बैठ के कि मैंने तो मैं फिर फैक्ट से आर्ग्यू नहीं करूंगा मैं लॉ ही पढ़ता रहूंगा I'll satisfy my clients as well and make an effort as well. एक सेकेंड के लिए सर अगर आप इफ यू कैन लेस्ट बिकॉज हम जरूरी तो नहीं है कि हम सारे केस को कहते हैं बेल लेने के लिए ही जाए बेल अगर अपोज करनी है वेरी गुड उसके चंद गोर बता दीजिए क्या है अच्छी बात All right. दो बातें आपकी इजाजत से एक बात मैं कहना चाहूंगी आप सबसे भी इन्होंने ढूंढा बोला कि मैंने अपना खजाना आप लोगों के सामने रख दिया है मुझे बताइए यहाँ पर अगर डायमंड बिखरे पड़े हो तो भागे भागे सब उठाने नहीं आएंगे मैंने किसी को नहीं देखा एक दो के अलावा जिसने ये नोट किए ये नोट कर ले ये खजाना है फ्लाइट्स के अंदर मिल जाएंगे हमें बट पढ़ेंगे तो ये इतना आसान नहीं ना करें अपने आप को आसानियां पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा मैडम मैं आपको इस पर ना मैं आपको दो बातें बताता हूँ अब मैंने दो किस्से ऑन अ लाइटर नोट टाइम तो लंबा हो गया बचपन में ना मैं म्यू अस्पताल से बाहर निकला वहाँ ये तो अहमद कयूम तो अभी भी रेगुलरली वहाँ से किताबें खरीदते हैं और वहाँ घूमते हैं वहाँ पर ना तब पोस्टर्स लगे होते थे तो हम कुछ पोस्टर्स थे जिनमें हम बहुत इंटरेस्टेड होते थे मेरे बचपन की बात तो एक ना पांच बिल्लियाँ किटन्स एक दूसरे के ऊपर सर रख के सोए हुए आपकी तरह पाँच बिल्लियाँ और नीचे लिखा हुआ था मैडम रोश्ता वे का साफ वेन वी आर रिच एंड फेमस अदरवाइज सानू सॉन्ग दे तो बात ये है कि जो मैडम ने अभी कहा ना तो हम आपको जगा देंगे वेन यू आर रिच एंड फेमस तब तक सॉन्ग दे रहो तो आप लोग ये जो खजाना है ये स्लाइड्स पर आपको मिल जाएगा बेल पोस्ट कैसे करेंगे अच्छा जी मैं अब सिर्फ दो मिनट में ये कंक्लूड करता हूँ ये आगे भी कैटेगरीज चल रही हैं ये बहुत ज़बरदस्त बताया कि फर्दर इंक्वायरी सिर्फ फर्दर इंक्वायरी होने से ये अब ग्राउंड आ गई 
अपोजिंग साइड की जिसने अपोज करनी है कि सिर्फ फर्दर इंक्वायरी होना ये तीन केसेस हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो स्लाइड्स पे नजर आ रहे हैं कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल इज नो ग्राउंड टू रिफ्यूज बेल फोर केसेस बेल के नॉट बी विद हेल्ड एज पनिशमेंट इतनी ड्यूरेशन हो गई है लॉ के नॉट बी स्ट्रेच इन फेवर ऑफ प्रोसिक्यूशन दीज आर द्री लैंडमार्क जजमेंट वी यूज एब्सकॉन्डिंग running away is not conclusive proof is a factor not the factor when considering bail second bail fresh grounds nazir ahmed case pld 2015 supreme court 41 aur niche aa jaye statutory ground par 2016 cmr 1538 <coughs> bail कितनी जबरदस्त जजमेंट है मैं इसे मुस्तफीद हुआ हूं कि जी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है सुलह नहीं हो सकती बेल कैसे होगी उन्होंने कहा टू प्रोमोट हार्मनी एंड पीस जजिस ने फैसला किया आपको बेल दे देनी चाहिए जहां पर हमारे पास मर्डर केसेस में अगर तीन सेवन एट ये लगाओ तो नहीं होती कंपाउंडिंग एक और भी जुर्म है जो लगाओ तो कंपाउंडिंग नहीं होती जुर्म बता दें वो कौन सा है मैं मैं क्या हो बंदा तो आ, नहीं होती 311 क्या है फिर सात फिलर्स बेल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स कैन नॉट बी विदड्रॉन एंड कैंसिल ये अब इससे आगे भी बड़ा जबरदस्त केस लॉ चलता जा रहा है लेटेस्ट केस लॉ ये अभी अभी निकाला है ये देखें ये निकाला है 2023 की लेटेस्ट जजमेंट्स हैं जो मैं समझता हूं कि बेल के लिए बड़ी रेलेवेंट है ये मैंने दो तीन बताई अब एंड में मैं आपको दो बातें अब बताना चाहूंगा नाउ दिस इज अक्सर आप एक जुमला सुनते हैं बातें वो ही है जो रूटीन की है जो अहमद कह रहे हैं इनको वो भी बताए मगर अगर ऐसे कह दोगे ना तो आपकी मेहनत नहीं रिफ्लेक्ट होगी पता कैसे इट्स प्रॉपर्टी लॉज एफ आई आर एक्यूज हैज बिन नॉमिनेटेड स्पेसिफिक रोल हैज बिन एट्रीब्यूटेड मोटिव इज अलेज अगेंस्ट एम रिकवरी हैज बिन इफेक्टेड दिस इज ए नॉन अवेलेबल ऑफेंस थैंक यू वेरी मच रूटीन की बहस तो यही होती है ये पांच छह जुमले आपने बोले हैं देर इज नो विल इल विल देर इज नो एनामोसिटी आपने जैसे अपने केस का फर्दर इंक्वायरी बनाया आपने एक तो अगले ने आपको पहले बेल लिख कर दे दी आपको बता दिया कि आपने बेल अपोज कैसे करनी है सो so, बेल अपोज करने में भी सबसे पहली बात आपको एक तो डायरेक्ट एक्सेस होगा तफ्तीश के साथ आपकी कोआर्डिनेशन होगी जो मुलजम के लिए होती मुदई आपको वो वो इन्फॉर्मेशन ला कर देता है जो किसी और के पास नहीं होता है आपके पास पोस्टमार्टम भी होता है उसके पास नहीं होता आपके पास एमएलसी भी होती है उसके पास नहीं होता आपके पास नक्शा मौका भी होता है उसके पास नहीं होता आपके पास एक सौ इकसठ के बयान भी होते हैं मैं इसी बात पर बेल ले लूँ छोड़ दे सर वन को आधी से ज़्यादा बेले मैंने इस ग्राउंड पर डिसमिस होते देखिए कि वन में भी इम्प्लीकेट हुआ तो आप कंज्यूम करें वो टाइम बताएं कि सर इट इज नॉट जस्ट द कंप्लेनेंट जो एडिशनल एविडेंस भी जो आता रहा सपोर्टिव एविडेंस इन फॉर्म ऑफ 161 वो भी इसको इम्प्लीकेट कर रहे हैं सो आपने जितने पीसेस ऑफ एविडेंस हैं उन सब पीसेस ऑफ एविडेंस को आपने इकट्ठा करके कोर्ट के आगे इन ए कन्विंसिंग मैनर आपको उतना टाइम नहीं मिलना जितने मुलजम के वकील को मिलना आपको मिलने अगर उसने लिया आधा घंटा आपको मिलने हैं पाँच मिनट और उन पाँच मिनटों में आपने पहले अपने मुकदमे के हालात और उसके बाद आपने केस लॉ की मदद से बेल का डिसमिसल मांगना है अक्सर मैं देखता हूँ फोर एटी नाइन एफ में मुकला क्या कर रहे होते हैं आपके सिर्फ यही कह रहे होते हैं जब डेढ़ करोड़ का चेक है डेढ़ करोड़ का चेक है तो उनको पता है अदालतें किस बात से घबराती हैं वो उसी चीज़ को हाईलाइट करते रहते हैं डेढ़ करोड़ का चेक सोच लो बेल लड़ी है तो 
दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू फोर एटी नाइन एफ का केस है तो आप बताए कि ये चेक इसका है ये अकाउंट इसका है ये हैंड राइटिंग इसकी है सिर्फ यहां बात नहीं खत्म होती लंबी बात करनी है तो मैं कहूंगा सर ये इशू किसको हुआ इसको हुआ इसमें तारीख किसने लिखी है इसकी हैंड राइटिंग में इसमें अमाउंट अंग्रेजी में किसने लिखा है इसने लिखा है इसमें अमाउंट डिजिट्स में किसने लिखा है नंबर्स में इसने लिखा है नीचे इसने साइन इसने किए क्या इसने इसकी स्टॉप पेमेंट करवाई नहीं करवाई सो so, आप दो चार मिनट तो सिर्फ इशूंस पे आप लगा देते हो इट हैज बिन प्रॉपरली इशूड आपने एक चीज में से मैं अभी भी इस पर शुरू हो जाऊं तो मैं दस मिनट इंस्ट्रूमेंट पर ही रहूं मेरी बहस चलती होगी कि ये इंस्ट्रूमेंट क्यों दिया गया कब दिया गया किन सरकमस्टांसिस में दिया गया किन ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस पे दिया गया और फिर ये डिसऑनर क्यों हुआ फॉर इनसफिशंसी ऑफ फंड हुआ आए अब हम स्लिप देखते हैं स्लिप पे ये लगा हुआ है इसकी ये तारीख है ये बैंक ने ये किया ये कोई स्टॉप पेमेंट नहीं था या कोई हैंड राइटिंग कंपेरिजन नहीं था सो यू नो आपने जज को असिस्टेंस देनी है आप ना दें या एक मिनट में वाइंड अप कर दें ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे चला दें लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंसलेशन ऑफ बेल स्कोप बड़ा नैरो है कैंसलेशन ऑफ बेल का अमूमन जजेस बेल कैंसिल तब करते हैं इफ इट हैज बिन एरोनियसली ग्रांटेड बाय इधर मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस और नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस ये तब होता है कि ऑर्डर ऑन द फेस ऑफ इट इज परवर्स एंड इलीगल एक तो ये होता है कि ये बेल डिजर्व नहीं करता था और इसको बेल दी गई हम मैंने अपने करियर में आप यहां से अंदाजा लगा लें अगर एग्जाम्पल देता हूं अगर सौ बेल फाइल किए तो मैंने अपने करियर में शायद तीन कैंसलेशन मूव किए इससे ज्यादा नहीं डोंट मेक इट अ हैबिट इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन यू आर सीकिंग कैंसलेशन विदाउट बींग कन्विंस्ड योर सेल्फ आप कन्विंस्ड नहीं हो तो जजों ने तो कभी भी कुछ नहीं दिया फर्स्ट यू हैव टू बी कन्विंस्ड ये मेरी रिलीफ बनती है चाहे वो बेल की एप्लीकेशन ही क्यों ना हो प्री पोस्ट कैंसलेशन तो दूर की बात उसका स्कोप बड़ा नहर हुआ सो कैंसलेशन ट्रायल कोर्ट में होती है कि ऊपर जाएगी देखिए कैंसलेशन अगर तो इट डिपेंड्स किस तरह की कैंसलेशन है किसने दिए यू कैन गो अप्रोच द सेम कोर्ट एज वेल अगर बेल टर्म्स की ब्रीच हुई है फॉर इंस्टेंस यू विल नॉट इंटरफेयर विद दी प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस फॉर इंस्टेंस आपने यू हैव री ओफेंडेड देर इज अनदर एफ आई आर अगेंस्ट यू यू आर अगेन कमिटिंग द सेम ऑफेंस तो आपने वो देखना है कि कैंसलेशन ऑफ बेल का स्कोप बड़ा नैरो है कानून पहले पूरा पढ़ के किन किन केसेस में बेल कैंसल हुई है किन ग्राउंड्स पे हुई है बस ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बेल हो गई जी नहीं होनी चाहिए थी यू डोंट फाइल कैंसलेशन टिल यू आर कन्विंस और देर इज एवरी जस्टिफिकेशन दैट यू नो यू शुड देर सम केसेस देर सम केसेस विच आर क्लियर कट 100% हंड्रेड परसेंट एंड देर सम केसेज विच आर बॉर्डर लाइन केसेस इधर वे इधर हेयर और देर उनमें आप अपनी लक जरूर ट्राई करें बट देर सम केसेज इन विच यू आर कन्विंस्ड यू शुड नॉट डू दिस वेर यू आर कन्विंस्ड यू शुड नॉट डू दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिंग टू योर ब्रीफ डोंट गिव इन सिंसियर एडवाइस टू योर क्लाइंट यू गिव एम सिंसियर एडवाइस यू गिव डू दिस नेकी टू हेम He will keep coming back to you again and again and again. He would never and never stop. Look, the date घंटे के sessions are wholly inadequate and insufficient for me to do justice with the topic law of bail. I appreciate and I commend the initiative. ये आसान बात नहीं है हम जैसे लोगों को बुला के मैं इस चीज को इतना ज़्यादा appreciate कर रहा हूँ मैं इस चीज को appreciate नहीं कर रहा कि आप लोग बैठे हो आपका फर्ज है बैठना मैं इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा हूं कि ये सारे काम छोड़ के यहां बैठे हुए शुरू से लेकर और ये बैठे हुए 
पर साथ ही साथ मैं इनको ये भी आज काफी कुछ इस लेक्चर में कह गया हूं कि हमने मिलजुल के इन चीजों को कहा ले जाना है हमारा सर्वाइवल यही है हमारा प्रोफेशन यही है कि हमने अब इसको जैसे कहते हैं ना वन स्टेप अप यू नो इन कमिंग डेज कमिंग वीक्स कमिंग मंथ्स कि आप अपने सिस्टम के साथ ये हम नहीं करेंगे तो नो वन एल्स विल पुट दी हाउस इन ऑर्डर आप लोग साबित करें कि ये इस मेहनत से इस एफर्ट से बड़ा बड़ी कुर्बानियां देकर हम आके यहाँ बैठे होते हैं अपना टाइम सेक्रीफाइस करके इट्स ओनली टू क्यों मैंने आपसे नाराज हुआ आपने माइंड नहीं करना इसलिए कि यार ये बड़ी मुश्किल से अब आते हैं ये बातें आप लोग भी मुश्किल से बैठे हुए हैं तो Do bring whatever little change you know that you can bring by attending these sessions. जिससे आपको motivate भी होते हो morale भी down होता है guideline भी मिलती है और ऐसे platform से और फिर आप आने वाले वक्त में you also keep a vigilant eye कि आप उससे constantly अपने आप को improve करें So हाँ भाई आपके conclude करने के बाद मैं आपसे एक सवाल का एक चीज सिर्फ रह गई है इसको अगर आप ब्रीफली टच कर लें बिकॉज हमारी यहाँ पे सारी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल नोयत की और एक दो अल्फाज ये सुनेंगे बेल ग्रांटेड मुचल के और श्योरिटी ये क्या बलाएं होती हैं ये जरा बता दीजिए और मुचल के कैसे क्या वोट एग्जैक्टली इज दैट देखिए हम ये बड़ा सिंपल सा फॉर्म है मैं मुचल के भरने से पहले ये गुजारिश करूँगा कि बेल भरना बेल लिखना जान लें कि बेल आज के बाद आपने लिखी हो तो पता चले कि आपने कुछ ना कुछ इस लेक्चर से लिया है या कुछ ना कुछ आपने इस लेक्चर से सीखा है बेल लिखते वक्त एक आखिरी बात मैं बताना भूल गया ये बड़ी कोई ऐसी बात नहीं लिखनी जिससे यू कमिट योर सेल्फ टू अ डिफेंस कि मैंने ये डिफेंस ये आपको कौन सिखाता है उस्ताद खुद से आमद नहीं होगी इस बात की कि ये नहीं करना अपने मैं हमेशा कहता हूं वो ये कि जहाज में बैठे हो हंगामी हालात में निकलने के रास्ते ये पता हो अपने आप को आपने बांधना नहीं है बेल में कि आने वाले किसी बड़े वकील का है कि ये क्या किया आपने तो बेल में ये पोजीशन ले ली ये होता है जब मैं डांट रहा हूं या मना कर रहा हूं कि यार उस्तादों से काम सीखे बगैर बड़े बड़े केसों में जब हाथ सीधा करोगे तो वो गलत है छह आठ महीने की मैंडेटरी ट्रेनिंग पीरियड है जिसके बाद आप शुरू हो आप ऐसी चीज लिख जाते हो कि फिर बाद में हमारे गोडे गिट्टों में वो बैठ जाती है और हम उससे बात तो बी वेरी केयरफुल इन वॉट यू आर राइटिंग इन वॉट यू आर पुटिंग इन यूर बेल एप्लीकेशन देखिए मचल के नंबर वन मचलकों ने बड़ा टाइमली आपने मचलकों को फाइल करना है मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं मेरे पास ये फॉर्म्स मौजूद हैं दो दो तीन तीन नॉर्मली लॉयर्स दैम सेल्व डोंट डू इट ये आपको वहाँ अक्सर आपका कोई छोटा भी अगर मुंशी होगा जूनियर भी होगा तो वो भी ये करना जानेगा कि आपने इसके अंदर कौन सी कोर्ट है किसके हुक्म पर है कौन से जुर्म में है कौन सा मुकदमा है नाम क्या है वलदियत क्या है कौम क्या है थाना क्या है तहसील क्या है जिला क्या है जमानत कब हुई है कितने रुपयों पर हुई है और नीचे दस्तखत है सो बेल बॉन्ड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यू जस्ट हैव टू बताएं जी इस पे आ जाए अहमद आप आगे आ जाए ये भरते बताते हैं कोई खड़े होकर भी आप दो मिनट एक्सप्लेन कर दें तो माइक पे ना भी आए तो बस वैसे एक्सप्लेन करते हैं कि बेल बॉन्ड्स कैसे करते हैं सर सबसे पहले तो ये एक अबूरी मुचलका है अबूरी मुचलका है जिसमें आप फ्री रेस्ट बेल में अपना बेल बॉन्ड लेते हैं नंबर वन ये सेकेंड पे ये मुचलका है ये आप कंफर्म बेल पे देते हैं जब बेल कंफर्म हो जाती है फिर आप लोग ये देते हैं नॉर्मली मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी यही होता है सेशन जजेस की कोर्ट में भी यही होता है लेकिन हाई कोर्ट में बिल्कुल डिफरेंट है प्रोसेस वहाँ पे आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपने पेपर्स को लेके जाना है रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रार ने वेरीफाई करना है वेरीफाई करने के बाद उसने आपको भेज देना है अपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास 
उसने वेरीफाई करना है उसके बाद चला जाना है ये क्लैरिकल स्टाफ के पास क्लैरिकल स्टाफ ने उसको खुद पुरानी टाइपिंग मशीन के ऊपर सारा कुछ खुद टाइप करके और फिर उसी के साथ रोक कर पर्सनल बाउंड और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली लॉयर्स उसके ऊपर साइन करेंगे टेस्टेशन के लिए कि ये बेल बॉन्ड ठीक है मैंने भी इसको चेक कर लिया लेकिन नीचे सेशंस कोर्ट में और मजिस्टीरियल कोर्ट में ये नहीं होगा मजिस्टीरियल कोर्ट में ये होगा कि आप सिंपली अपना बेल बॉन्ड भरेंगे उसकी कॉपी कराएंगे और कॉपी कराने के बाद दो सेट होंगे दे देंगे और देने के बाद एक आपका जेल में चला जाएगा एक कोर्ट की फाइल में लग जाएगा और आप इसी तरह सेशन जज के पास आएंगे तो सेशन जज के पास सिर्फ सेशन जज के पास एक कबूरी में चलता होता है ये मजिस्ट्रियल कोर्ट में नहीं होता साइन कौन कर रहा है ना इसको मुचल के को साइन कौन कर ये जज ही करेगा जज ही करेगा उसके पास आप भी और इसमें भी दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि नॉर्मली कोर्ट में एलमत खुद ही रीडर खुद ही देख के इसको पास करके आगे दे देगा और कोर्ट में बास कोर्ट्स में वो जज जज खुद देख के साइन करके इसको चेक करा के वेरीफाई करके देगा अब के पी के में जो मैंने बेल बॉन्ड दिए वहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट सनेरियो था कि उसमें उन्होंने साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया उन्होंने साथ एक बिल बिजली का ले लिया एक आईडी कार्ड ले लिया और ले के तफसील लिख ली कि इस बंदे के पास इतने पैसे हम बेल बॉन्ड हो गया बेल बॉन्ड में भी फिर इसी तरह कई कैटेगरीज हैं शख्सी बेल बॉन्ड है पर्सनल बॉन्ड है उसमें आप खुद ही जाके इमरान खान साहब के पर्सनल बॉन्ड कोर्ट्स ने लिए उसमें सिर्फ खान साहब ने जाके अपने साइन ही किए तो उनके बॉन्ड श्योरिटी क्या चीज़ होती है सर उसके अंदर और क्या उसके पैसे कोई डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर्टी के दिखाने होते हैं क्या करना होता है श्योरिटी कौन खड़ा होता है जी श्योरिटी के लिए आपके पास दो श्योरिटियाँ होती हैं जी अगर श्योरिटी में आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए पेपर्स होने चाहिए प्रॉपर्टी के उसके अलावा अगर फिफ्टी थाउजेंड तक आपके पास हो तो आप मोटर बाइक भी दे सकते हैं हंड्रेड थाउजेंड हो तो कार भी दे सकते हैं और हंड्रेड थाउजेंड से ऊपर हो तो आप प्रॉपर्टी के पेपर्स देंगे फिर जिस तरह पांच लाख दस लाख पचास लाख आप थोड़ा सा आगे चल ये कौन बंदा है वो आके क्या कहता है कि जी मैं जामिन हूँ कि ये मेरे पास सिक्योरिटी है मैं जामिन हूँ अगर ये ना पेश हुआ या चला गया तो फिर मैं आऊंगा दो बंदे भी आपको फिर बीच में वो ऐसे होगा होते हैं वो ऐसे होगा कि वो जो आपका क्लाइंट ही होगा वो ही अपना कोई बंदा लेके आएगा जिसके पास कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पे होगी या बाइक होगी या गाड़ी होगी वो ही आके कोर्ट को बताएगा कि मैं इसको पेश करने का जिम्मेदार हूँ जो क्लाइंट अंदर होता है उसके लिए सिंपल होता है फॉर्म उसके ऊपर सिर्फ ये लिखा होता है कि मैं इसको पेश करूँगा लेकिन जो अबूरी मुचलका होता है उस पर थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है उसमें आप दो जगह पर वो ही जो बेल बॉन्ड देने आया होता है वो अंडरटेकिंग देता है दो जगह पे एक जगह पे ऊपर एक जगह पे नीचे तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा अक्सर ऐसा होता है कि ये एक्सरसाइज इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये अहमद कयूम ने कहा था कि खास तौर पे आपने ये करनी है आपकी ली हुई रिलीफ का मजा किरकिरा हो जाता है अगर बंदा जल्दी से बाहर ना आए तो और फिर जो आपको मिठाई खिला रहे होते हैं वो आपसे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन नाराज होना शुरू हो जाते हैं कि ना मचल के ठीक से हो पा रहे हैं ना बंदे की रिलीज हो रही है सो इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना बड़ा अहम है आप लोगों के लिए और हर वकील को जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है हम इस प्रोसेस से खुद गुजर के आते हैं हम कहते हैं ना गो थ्रू द मिल डायरेक्ट अपनी लैंडिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास ना करें ये आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट सेशन कोर्ट में ये एक्सरसाइज अपने हाथ से करोगे तो ये भी पता लगेगा कि बेईमानी कहाँ होती है रीडर क्या करते हैं या जो करप्शन होती है इन डिपॉजिट ऑफ दी बेल बॉन्ड जैसे भी मैडम ने कहा ये बड़ी प्रैक्टिस है तो इसका टाइमली और करेक्टली मचलकों को भरना एंड गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन क्योंकि बिल्कुल क्लाइंट ब्लैंक होता है कि ये कैसे करना है और इसमें कभी भी एक काम नहीं करना दो नंबर फ्रॉडिलेंट झूठे मचल के जमा नहीं कराने जो क्लाइंट एक मुकदमे में निकल रहा होता है आप उसको दोबारा अपने पास बुलाने का साथ में सामान लेकर भेज रहे होते हैं आतिशबाजी कि ये जाना थोड़े दिन में ये चलेगी वापस आना तो फिर मिलेंगे 
तो उसको फिर मिलेंगे अगर उसका बंदोबस्त ना करना उसके साथ नेकी करें वो सही बेल बॉन्ड्स जमा कराए ताकि उसका क्योंकि ओपोनेंट अक्सर मैंने ये देखा है आपकी कैंसलेशन मूव करता है कि सर इसने तो बेल बॉन्ड भी जारी जमा करवाए तो मेरा ख्याल है कि विद दिस वी कंक्लूड चलें आप सवाल बताएं रोपकार क्या होती है जी रोपकार बेल बॉन्ड्स के बाद एक पेपर होता है रोपकार हर कोर्ट की ही रोपकार होती है लेकिन मजिस्ट्रेट की और सेशंस कोर्ट की एक जैसी होती है हाई कोर्ट की डिफरेंट होती है वो इंग्लिश का एक फॉर्म होता है उसमें आप करते हैं रोपकार के ऊपर सिंपली रोपकार लिखा होता है जज का जज का स्टैंप लगती है कोर्ट लगाती है उसके बाद मुलजम का नाम लिखते हैं मुलजम का नाम अफेंस लिखते होते हैं लेकिन रोपकार में अगर एक भी अफेंस शॉर्ट हो गया ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है तो ये मैंने आज तक जिंदगी में मेरा एक भी वापस नहीं आया है तकरीबन 23 थ्री ईयर्स में एक भी वापस नहीं और आज तक मैंने कभी फेक बेल बॉन्ड नहीं दिया उसमें लिखे उन ऑफेंसेस को चेक करने चेक करने के बाद नीचे जज की दोबारा स्टैंप आएगी साइन हो के वो रोक कर नहीं जानी है तो बंदे ने निकलना है ना आपके बेल के पेपर दूसरी तीसरी चीज आपके काम नहीं आएगी अब अब ये साथ रोक कर थोड़ा सा ये समझ लीजिए फॉर्मल ऑर्डर है जो कि आपका कोर्ट की तरफ से इशू होगा और वहां पे रिसीव होगा और कहेंगे ये सारी चीजों में बेल मिल गई आप ऑर्डर शीट जितनी मर्जी उठा के ले जाएंगे गया बेल हो गई उन्होंने नहीं छोड़ना तो ये उठा के ये वाला बैक एंड के ऊपर चीजें जरूरी हैं जो कि आप वहां तक पहुंचाएंगे तो बंदा आपका छूटेगा उसके लिए लो ये 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 करते ही अहमद साहब है ना रीडर साहब करते हैं ना जज साहब करते हैं अहमद साहब करते हैं जी वो आपने थोड़ा सा आपने थोड़ा सा उस पर एग्जामिन नजर रखे नजर रख के करवाना है बस जब वो बन जानी है आपने उसको टैली करना है अपनी बेल एप्लीकेशन के अफेंस या एफ से और नॉर्मली एफ में वो अफेंस नहीं होते वो मैं तो नॉर्मली ये करता हूँ कि जब रिमांड पेपर के अफेंस होते हैं ना उसी के साथ वो टैली करते हैं मैं आखिर में तहे दिल से दिल तो मेरा भी बड़ा बहुत चाह रहा है कि हम इसके अंदर कंटिन्यू करूँ लेकिन तहे दिल से मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा आज हमारे भाई सलमान सफदर साहब ने एक और रिकॉर्ड भी बार वोकेशनल कोर्स का कर दिया पूरे का पूरा दफ्तर उठ के साथ आए और हमारे दोस्त के लिए भी खास तौर पे तालियां और तमाम एसोशिएट की रिसर्च भी आपके लिए हो रही थी सलमान सफदर साहब का दिस इज वॉट अ प्रोफेशनल चेंबर इज लाइक हर चीज हर एस्पेक्ट कवर्ड है एंड तक बंदे को रिलीज करवाने के लिए रोपकार का मैकेनिज्म कानून की नॉलेज बैकअप सपोर्ट वगैरह तो तमाम जूनियर्स के लिए भी खास तौर पर तालियां और तहे दिल से सलमान सफदर साहब का मैं तय दिल से बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार हूँ हमेशा इनकी अपनी मसरूफियत के बावजूद इनको यहाँ पे बुलवाते हैं हमारे लिए ऑनर है कि ये हमारे दरमियान यहाँ पे बीच में मौजूद है वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर सर वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड सर बहुत शुक्रिया सर एक ग्रुप फोटो हो जाए जल्दी से प्लीज यहाँ पे करते हैं मेरा अबू का आज है तो आई नीड टू रश बैठा भी इसीलिए हुआ था सारे इस साइड पे आ जाएं और ये फैजल साहब कहा है आइए आप अपनी ड्यूटी करें जी एक सेकेंड आप सेंटर में आ जाइए ये बहुत मजे की आपकी तस्वीर आएगी दिस इज द बेस्ट वे वी रिकॉर्डेड करके एक सेकेंड अभी टर्न दिस ऑफ इज वो नीड टू स्टॉप इट थोड़े से पीछे अगर आप हो जाएं तो सारे आ जाएंगे और यू लाइक दिस